Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Nashadu an la ilaha illa Allah Wa nashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu bil huda wa dinil haq Liyudhirahu ala ddin kullihi Walau kidiha al-mushrikun Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Ya Rasulullah Khudh bi yadi Qallat hilati Adilikini ya Habib Allah Amma ba'd فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استوفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها باحدا ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فتعب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صلي وسلم دائي 
من أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا ديا ميت نور الله أحمد نبي صلى الله أشرف الخلق رسول الله عذر بعيا نبي الله بدر لم إريا شوب نبي بيبي آي ومروبن نلعب بعيا برواسي سورتك الله رب سبحانه وتعالى آخرة النمك وبغير كنا ورنا لا سادس أي سادس الله هو من النسوي ذيك ما رواه الوشرمي كنا مدينة إلى راولا سريف إند مونيل بلال دربا كوليج إيشام بدينة دو ماني أعوم بوالو إيل رنجي دا إي بري بادي غدين Diatri tenne, pandan dek ala gumbo, prahinil, tiricu boganum kundu. I mahatta ya sadasin deyum, staban etin deyum. I berdatte, ustadu maru deyum. Oke puritam lebikan, helpum cila karyengal maatrum sardegil puruti, yanin de samsara merdu. Adarsha sammelanum, yenan nohti sil kanan mas. Adarsa tindak perdana pertengkaran yang lalu ke ulgaran apa bahasan itu lusta ada beri kalau suhud bicu, beri badu, umma maru, sahodari maru ke ulladu gundu. Ii samayat itu malare perdana maum saradik ke endo. Cila karya yang lalu beri ane, ane ini sadasu ubujog perdet nandat. Adal lah adarsa tanne beri ane am enna ninggil. Sanggada ker, ini korukat, yaitu dalam nahl madhi, ini ader setil wuni itu lla perbasan antarnya nada ta. Karena orang beradu, istri gadum, umma marak ker lla samai itu, pala umma maru jinji jubogum. Ini apun waktu ali beruk istri jumai jamai itu. Aduh boleh tu, ni kutubi ya tu, mahadda adu, mauulu adu. Ini ni teliu beraya nalla ada, beri beruk beri panil lla. Jadi cilepu umma maringnya na titi diri juga agak diri kena. Padahal perdana perta bishay ngoluk ke parayenda shayili ilum, parayenda wakgali lode yu madhi kari ke mai tenne ustad abari kali bade ni ngalas tadi gil purti. Allahu abar kum ngamuk kumuk ke, aban de purit tirafiya tulad dirga isnal ku maravate. Bilal da eva college ulpede, Kerala tilum, nama da nade gali luk ke ulla. Ia daya college gel unda kena tu yang di mana? Idin de hal gel ku wahanam wangano, milia milia vid gel nirmikano, adal lingil, abar udah swagariya sondam karya ngalok ke bangiya ini lek ke monno tu gundu boga no allah. Adin de awasiam. Orang setaban am nada tenna halgal kum Allahu nalgi tidak. Umma marum sahodari marum pratiyegi cewa ri karya am iya wasaret tu mana sila kan. Sundam karya am munnoto gundu boga anu lla yalla badi gal ulla sada tukkalu maeli minggalu. Orang bad prayasangal sahi cewa odi nada nne. Uribad pradisandi gal neerite, itu boleh yulla dini istaban engal, padu tu yarta anu lla karenom. Awer udah makkal matram padici velida agan allah. Angane aninggil velia velia istaban engal, ora alk yeri yal uri pandran do gutti gal anda uba. Enda eri bilat to, enda perundeng leni kari illa. Pandran do makkal, enda naatil parayu mori desen gutti gal enna. Ini pandan dua gurti kalay, pendidikan ayi belia belia setaban amu nunda kena awasil le. Pin endi nan? Itriu belia belia setaban engal lori bond, aduan ichi padu tu yartan ulla karanom, karanom. Ini samudah yatile, 
മക്കളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ പരിസരം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് എല്ലാ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാ തെറ്റായ വഴികളിലും ഈ സമുദായത്തിലെ മക്കൾ കയറി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം വളരെയധികം ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ മക്കളെ നല്ല വഴിയിൽ എത്തിക്കുക തെറ്റായ വഴികളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളെ ആ വഴികളിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കുക അത് രക്ഷിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് ഒരുപാട് വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉള്ള കാലമാണ് ഇന്ന് ഓരോ മഹല്ലുകാരും നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആത്മീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ വെളിച്ചം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു പക്ഷേ ആ ആത്മീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചവും പ്രഭയും അത് നിലനിൽക്കേണ്ടത് കേവലം രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം അല്ല ഓരോ തലമുറകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും കയ്യാമത്ത് നാള് വരെ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം ആത്മീയത അതിന്റെ പ്രഭ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഓരോ സമുദായങ്ങളിലേക്ക് കിടന്നു വന്നവരാണ് മഹാന്മാരായ അമ്പിയ മുർസലീങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ദിവ്യ സന്ദേശം കനിഞ്ഞേകുകയും പ്രവാചകത്വം നൽകുകയും ഉത്തരവാദിത്വം ഉൾക്കൊണ്ട മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ അതാത് കാലഘട്ടത്തിലെ ഉമ്മത്തുകളിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് ആ സമുദായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തവരാ തീർച്ചയായും അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണമായും ഇവിടെ ചെയ്തു കാണിച്ചവരാണ് മുർസലീങ്ങളിൽ അവസാനരായി കടന്നു വന്ന ലോക നേതാവായ നബി മുഹമ്മദ് അതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങളായ മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് ആ സുഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നീട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന ദൗത്യമേറ്റെടുത്ത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളായ മഹാന്മാരായ സുഹാബത്താണ് തങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടെ അവിടെ അമ്പിയാക്കൾക്കും മുറുസലീങ്ങൾക്കും സമാപനം കുരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നവരാരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർ വ്യാജന്മാരാണ് സത്യത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരല്ല എന്ന് ഇസ്ലാം മാലോകരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നബി വരാനില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു ലൗഖാന 
لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ لا نبي بعدي وعن خاتم الأنبياء والمرسلين نبي صلى الله عليه وسلم دعنا البرنو ينك شيشم أور نبي بران إلا كارنو نيان أنبياء مرسلين قليل أبسان التبران لو كان بعدي نبي ور بخش ينك شيشم أور نبي بريجا يانينجيل تنن لكان عمر بن الخطاب عن نبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعند إيرنو عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبي الله صحابي يعني أتقول لي أنك شيشة مور نبي الله يعني أنبياء مرسلين قليل أوسان التبران أن محمد مصطفى يمال قيامة نال آن کالے گٹت لوگم عوثانی کننا سمیت نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ نبی علیہ السلام رنگ پرویشنم نڑتو نڑتھا رونڈ ین حدیث گلیل کھنا مہان مار آیا پندی دن مار بڑی پیچو عیسیٰ نبی علیہ السلام بیرندد نبی آئی تھلیا رسول آئی تھلیا حکمن ஒரு விதிகர்த்தாவாய் ஒரு அதிகாரம் உள்ள வராயிட்டானு வெரிந்தது அதுகொண்டு நிபி சல்லுலோகு வலி வசல்லும் அதங்களுக்கு சேசும் ஈசானிபி அலிகி சலாம் வந்தல்லோ அதுகொண்டு ஒரு நிபி உண்டாயல்லோ என்னாரும் சம்சையிச்ச போகண்டா என்னு பரிசுத்த இசலாம் படிப்பிக்குகியான் பின்னேடு அவுலியாக்களில் உடையும் சூபி வரியன் மாரில் உடையும் சாதாதுக்களில் உடையும் ஏலிமீங்களில் உடையும் அல்லாகு தாலை விடே நல நிர்த்திக்குண்டி இருக்குகையானு இன்னா நாகனு நஜ்சல் நத்திக்கர் வைன்னா லகு லகாப்பிதுன் பரிஷுத்த இசலாமினே அவதரிப்பிச்சிட்டுள்ளது நான आ इसलामिने कातु सूक्ष खेंड काल थोलों सूक्ष खेंड दुम न्यान अन सूक्ष कुन्द मन न्यान आ इसलामिने कातु सूक्ष खेंड इसलामिने सम्रक्ष खेंड अल्लाहु ताल इए उम्मतिन कनिन्ये गिया महान मारान सदातु कलुम एलिमी आ उत्तरवादि तो तिंड कनम ओर्थु गोंडान आ दीनी प्रवर्तन तिंडे एट्टुगुम् प्रदान पट्ट बागमान ओरो नाडगलिल इत्याब्यास केंद्रम् उन्डाकुगा एन्नद अदु गोंड दन्ने नमड नाडगलिल उक्के SSLC Indonesia Pak Muper binti aja usah mereka bela nak makcik orang ikhlas sampai tu nasi ikhlas sampai tu ni beli cerita baru tu. Sade, kapi udik kau beri. Kapi udik kau nak. Ayah ni kau ni kalau kapi udik beli ya ista. Aba melalui nasi ikhlas sampai boleh nukum boh mesah perut kapi udik ni lah. Pernah dah lalu tu. Di bawanggal kan de, cahaya kan de. Aba ni ni ada orang jujur kalau kapi udik kau mandi beli cerita cahaya deh ya. Pak Muper ini coid yang kita pun ni nyeti pui. Ini dia awal baru ni ustaz ini, ini dia awal la nasta kan ikut ni, kapi udikkan na baru. Adil inggal ker, buka tanjai udik jalu angden ni, balang udik jalu angden ni. Ini untung udik je, lengan lu mai ni baru ya, ni kapi udikkan na baru ya ni. Angden ni le, tiada ni tu baru tu apa ni? Apa ni ni? Ini dia, mana ni cakap, illa ni ni ni. Allah berkat ni, angin ni orang orang setelah tu lla, pinne. 
ആംഗ്യം ഇഷാറത്തുകൾ ആംഗ്യം ചെയ്യലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയി സ്ഥലത്തിന്റെ പേരൊന്നും പറയില്ല കേട്ടോ ഈ ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് അവരും കൂടി ഇങ്ങനെ കാണാ പിന്നെ പറയും നമ്മളെ കുറിച്ച് നോഫർ സഖാഫ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി പറയണ്ട് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരൊന്നും പറയണ്ട എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാ വേണ്ട ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി അപ്പൊ വീട്ടുകാരൻ ഭക്ഷണം എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ തിന്നു ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വന്നതാ അള്ളാഹു ആ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെ ആഹാരം നൽകട്ടെ നമുക്കും അള്ളാഹു താല നൽകട്ടെ അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു താല സന്താന ഭാഗ്യം ഈ വാർഷിക പരിപാടിയുടെ വറുക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കനിഞ്ഞേകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഈ വീട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു കുറച്ചും കൂടി ഇടേട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഇട്ട് തന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷ മനസ്സിലാകണില്ലേ ചോദിച്ചു കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് തരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്താ എന്റെ എന്റെ കളസയില് കളസ എന്ന് പറഞ്ഞ മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും പോണോ ഏകദേശം നാലഞ്ചു മണിക്കൂർ അപ്പോ നോട്ടീസിൽ കാണുന്നത് കാസർഗോഡാണ് കാസർഗോഡും എനിക്കൊരു ബന്ധവും ഇല്ല കാസർഗോഡിൽ സജീവമായി വേദന പോകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം മംഗലാപുരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നോട്ടീസിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീട്ടുകാരനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്താ എന്റെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇയാൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തരിക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഭാഷ മനസ്സിലാണില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവം അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വേണോന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഏതായാലും പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ റിസൾട്ടുകൾ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം രക്ഷിതാക്കളെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദീനിന്റെ വെളിച്ചം നാം മരണപ്പെട്ടാലും അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഒരു നല്ല ദീനി ബോധമുള്ള ഒരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മയുടെ ജീവിതകാലത്തായാലും മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായാലും ആ ഉമ്മയുടെ പെൺമക്കൾ ആ നല്ല ഉമ്മയുടെ അതേ വഴിയിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മകളാകണം എന്നാലേ ആ ഉമ്മക്ക് കബറിൽ സ്വസ്ഥമായി കിടക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ കബറിൽ സന്തോഷത്തോടെ കിടക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കുട്ടികളെ നേരായ വഴിയിൽ എത്തിച്ച് ആ വഴിയിൽ തന്നെ അടിയുറച്ചു നിർത്തുക എന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയും ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കൾ അത് ഫിറ്റിനയാ അപകടമാണ് എപ്പോ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിൽ ചെലവഴിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നല്ല വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാതിരുന്നാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റിനയാണ് ദുരന്തമാണ് അപകടമാണ് ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു എന്നാൽ ആ സമ്പത്ത് നല്ല വഴിയിൽ ചെലവഴിച്ചാലോ പോരാ അള്ളാഹു താല തന്ന മക്കളെയോ ആ മക്കളെ നല്ല വഴിയിൽ എത്തിച്ചാലോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായി കുട്ടികളില്ല എന്ന് പ്രയാസം പറയുന്നവർ എത്ര പേരെ ആ ഉമ്മമാരെ തന്ന കുട്ടികളെ നല്ല വഴിയിൽ എത്തിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമല്ലേ മക്കൾ വേണമെന്ന് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ച് വാങ്ങിയതല്ലേ അതേ സമയം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് പോലും 
മക്കളാകാത്തവർ എത്ര പ്രയാസത്തിനാണുള്ളത് അത് സാധാരണക്കാരെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അമ്പിയാക്കളെക്കാളും വലിയവർ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിലില്ലല്ലോ ആ അമ്പിയാക്കളിൽ പെട്ട ഓരോ നബിയുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാലും സുബാനല്ല ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ളവരുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ളവരുണ്ട് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉള്ളവരുണ്ട് തീരെ മക്കളില്ലാത്തവർ വരെയുണ്ട് അറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുള്ളാഗി ഇബ്രാഹി അലിസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലിസ്സലാമിൻ അള്ളാഹു താല മക്കൾ കൊടുത്തു ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് ചരിത്രം ഇപ്പോൾ പറയാൻ അവസരമില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വേറെയും പറയാനുണ്ട് ആൺ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു താല മക്കളെ കൊടുത്തപ്പോ കൊടുത്ത മക്കൾ മുഴുവനും ആൺകുട്ടികളാണ് കിട്ടോ ഒരറ്റ പെൺകുട്ടിയില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തൃപതിപ്പെട്ടു കാരണം എനിക്ക് ഹൈറായത് ആൺമക്കളാണെന്നാണ് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം അത് ഞാൻ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബിയുല്ലാഹി ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാം ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാമിൻ അള്ളാഹു താല മക്കൾ കൊടുത്തു ക്ഷേ കൊടുത്ത മക്കൾ മുഴുവനും പെൺകുട്ടികളാണ് ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാമിന് ഒരാൺകുട്ടി പോലുമില്ല എല്ലാം പെൺമക്കളാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ നബിയായ ലോക നേതാവ് ൾക്ക് ലോഹുത്താന കുട്ടികൾ കൊടുത്തു ആൺമക്കളെയും കൊടുത്തു പെൺമക്കളെയും കൊടുത്തു പക്ഷേ ആൺമക്കളെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങ് വിളിച്ചു ആൺകുട്ടികൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു അത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ ഇല്ലേ ഉമ്മമാരെ അതാ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞങ്ങ് മരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ എത്ര സങ്കടത്തോടാ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞു അന്നെ വീട്ടിൽ തീരെ കിട്ടാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം രാത്രി എന്നും വേദന പോവാണ് പകൽ സമയത്ത് ദർസുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിൽ എന്നാലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഉമ്മാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇടക്ക് പോകും അപ്പൊ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്നെ വീട്ടിൽ തീരെ കിട്ടണില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തമാശക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഒരു രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ നീ പ്രസവിച്ചാല് എന്നാ പിന്നെ മോനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുത്തായിരുന്നല്ലോ എന്നറി അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ എത്രയാ പ്രസവിച്ചത് കിട്ടിയത് നിങ്ങളെ രണ്ടാളെയാ ഒന്ന് നിന്നെയും ഒന്ന് നിന്റെ സഹോദരിയും ബാക്കിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി അള്ളാ ഇതുപോലെ എത്ര ഉമ്മമാരാണ് പ്രസവിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ഉമ്മമാർക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നില്ല പ്രസവിച്ച ഉടനെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഓ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അതുപോലെയുള്ള ഉമ്മമാരി സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും വിഷമം വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചു അതേ വാക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലീമ സല്ലമ പഠിപ്പിച്ച അരീസിൽ കാണാം പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞങ്ങ് മരണപ്പെട്ട പൊക്കിളിന്റെ വല്ലി പോലും ഒരുക്കാത്ത മകൻ ആ കുഞ്ഞു മരണപ്പെട്ടാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ ആ പൊക്കിളിന്റെ വല്ല് കൊണ്ട് ആ ഉമ്മാനെ ആ കുഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു 
വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രസവിച്ച ഉടനെയാണോ ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇത്രയും വേദന സഹിച്ച് പ്രസവിച്ചതല്ലേ എന്നിട്ടും എൻ്റെ റബ്ബ് ഒരു ദിവസം പോലും എൻ്റെ കൂടെ കഴിയാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് അവസരം കൊടുത്തില്ലല്ലോ അതിന് രാജാവായ റബ്ബിനിക്ക് അവസരം തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബിനോട് വിഷമം തോന്നല്ലേ ഉമ്മമാരെ കാരണം ആ കുട്ടി പൊക്കിളിന്റെ വല്ലി മുഖേന ഉമ്മാനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു അത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമ്പിയാക്കളുടെ ചരിത്രമാണ് ചരിത്രമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അമ്പിയാക്കൾ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നബിയാണ് മക്കളുണ്ടാകാനും ആ ഉള്ള മക്കള് നന്നാകാനും പ്രധാനമായും രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വാതിന് വരുന്ന തങ്ങന്മാരോട് ദ്വാർക്കാൻ പറയലല്ല ോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയൽ മാത്രമല്ല അതൊക്കെ വേണ്ടതാണ് കാരണം അവരുടെ ദ്വാക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയുണ്ട് അതേ സമയത്ത് സ്വന്തം മക്കൾ നന്നാകാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഒരു ദ്വാ രക്ഷിതാക്കൾ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദ്വാ ആ ദ്വാട് പഠിപ്പിച്ചു അത് ഖുർആാനിലുള്ള ദ്വയാണ് ആ ദ്വാ അതാ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണോ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരും കല്യാണം കഴിച്ചവരും കുട്ടികൾ ഉള്ളവരും കുട്ടികളില്ലാത്തവരും എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദ്വാ ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരും യുവതികളും ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും ഏത് സൈസ കിട്ടാൻ പോണത് പടച്ച റബിനറിയാ നല്ലത് കിട്ടിയാൽ കഴിച്ചിലായി നല്ലത് കിട്ടിയില്ലേ ജീവിതം മൊത്തം നഷ്ട അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയം തീരുമാനിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു വീട് അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് വീട് വേണം അള്ളാഹു വീടില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നല്ല വീട് നൽകട്ടെ സൗകര്യമുള്ളൊരു വീട് വേണം രണ്ടാമത്തത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൗകര്യമുള്ളൊരു വാഹനം വേണം ചില വാഹനങ്ങളുണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ പോവും പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും രണ്ടാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊന്തിട്ട് തള്ളിയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറ്റുമ്പോൾ വീണ്ടും പോവും ഡൊക്കട്ട എക്സ്പ്രസ് ആ അപ്പൊ ആ ജാതി വാഹനം കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല സൗകര്യപ്രദമായ വാഹനം വലിയ വാഹനം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ സൗകര്യ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൗകര്യമുള്ളൊരു വാഹനം രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് നബിസ്വല്ലാസ്വല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ നല്ല വീട് കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല നല്ല വാഹനം കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റിയ പെണ്ണും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൊണ്ടാൻ പറ്റിയ പെണ്ണും ഭാര്യ നല്ലവളായിരിക്കണം അല്ലാതെ വീട് നല്ല വീടാണ് എപ്പാ നോക്കിയാലും വീട്ടിൽ ബദുർയുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ബദുർയുദ്ധം നടന്നത് റമദാനിനാ അതേ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പാ നോക്കിയാലും ബദുർയുദ്ധ തന്നെ എന്റെ കാരണം കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണ് ശരിയില്ല അല്ലോ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് അവര് പുരുഷന്മാരായതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാരെ മാത്രം കുറ്റം പറയാണ് അല്ല പുരുഷന്മാർക്കാണോ തകരാറ് എന്നാ പുരുഷന്മാർ ആ തകരാറ് തിരുത്തന്നെ വേണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉള്ള ഭാര്യ നന്നാകാനും ഉള്ള ഭാര്യ നന്നാകാനും ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം മോശാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമതായി കെട്ടുകയാണ് നടന്നത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉസ്താദെ രണ്ട് കെട്ടിയോളം കൂടി ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ് ഞാനും നിറഞ്ഞു ഏ ഇപ്പൊ ഇയാളെ കാണുമ്പോ ഒരു രണ്ട് കെട്ടാൻ പറ്റിയ ആളൊന്നും അല്ല ഒന്നും കൊണ്ട് മതിയാക്കാൻ പറ്റിയ ആളാ പക്ഷെ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കെട്ടിയത് നിറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം ശരിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് കെട്ടിയത് അങ്ങനെ കെട്ടാനല്ല വേണ്ടത് ഇനി കെട്ടിയാൽ കെട്ടിയത് ഒഴിവാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അത് നല്ല തന്നെയാ രണ്ടും കെട്ടിയിട്ട് രണ്ടും നല്ല മട്ടം പോലെ ഒരുപോലെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയാൽ ഞാൻ ഇതിനിത് പറയാൻ കാരണം അറിയോ 
ഈ ഒന്നിലധികം കെട്ടിയവർ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്ക് എണീറ്റ് അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ ആരും പോകണ്ട രണ്ട് കെട്ടിയതെങ്കിലും മുത്തു നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് വാതിലിൽ പെട്ട ഏത് വാതിലിൽ വേണമെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ പറ്റിയ രണ്ട് വിഭാഗം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു അതിലൊന്ന് ആരോ ഉലുവിന് ശേഷമുള്ള ഉലുവിന് ശേഷമുള്ള ദുവ അല്ലേ ആ ദു നിത്യമായും ദ ചെയ്യുന്നവൻ ആരാ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് വാതിലിൽ വേണമെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ എത്താന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി മറ്റൊന്നാരാണ് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ട് ആ ഭാര്യമാരെ ഒരുപോലെ നല്ല സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ച ഭർത്താവാരാ ആ ഭർത്താവിന് ഏത് വാതിലിൽ വേണമെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ എത്താ ഇനിയിപ്പൊ ഇതും കേട്ടിട്ട് ഒന്നും മതിയാക്കാതെ ഒന്നിലധികം കെട്ടാനൊന്നും പോകണ്ട കെട്ടിയത് നന്നാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്താ കെട്ടാൻ ഒരുക്കത്തില്ല അല്ല ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പടച്ചറബെ ഞാൻ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ ഈ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെ പറയും അമീൻ സഖാബിസ്ഥാനോട് പറയും ഇനി ഒരു വാർഷികത്തിന് നൗഫൽ സഖാഫിയെ വിളിക്കണ്ടെന്ന് അറിയും എന്ത് മൂപ്പർ വന്നത് നമുക്ക് ഇടങ്ങേറാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കെട്ടിയ ഭാര്യ നന്നാകാനും കുട്ടികൾ നന്നാകാനും കല്യാണം കഴിക്കാത്തവർക്ക് നല്ല ഇണകളെ കിട്ടാനും സഹോദരിമാർക്ക് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാര് കിട്ടാനും എല്ലാത്തിനും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഖുർആാനിനുണ്ട് ഈമാനുള്ളവരുടെ അടയാളം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേകമായ നടത്തുന്ന മോഹിനീങ്ങൾ അവർ നല്ലവരാണ് കേട്ടോ ഏതാണ് ആ ദു ഇമാമാ <laughs> ഈ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കിയാൽ മനുഷ്യ അവന്റെ മക്കൾ നന്നാകുന്നു കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാത്തവർക്ക് നല്ല ഇണകളെ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അതിന് വളരെ പവർഫുൾ ദുഹയാണത് എന്റെ കാരണം ആ ദുഹാന്റെ മാന എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആശയം എന്താണ് റബ്ബനാ നമ്മുടെ റബ്ബേ ഹബലനാ നമുക്ക് തരണേ നമ്മുടെ ഇണകളിൽ നിന്ന് ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവാണെങ്കിലും അതേ വധുരിയാത്തിന നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് മക്കളിൽ നിന്ന് കുറ താഴൂ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നല്ല സന്തോഷം പകർന്നു തരുന്ന ഇണകളും മക്കളെയും നീ തരണേ അല്ലാൽ മുത്തീന ഇമാമാ ഞങ്ങളെ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ഇമാമാക്കണേ അല്ലാ ഈ ഒരു മക്കൾ നന്നാകാനും ഭാര്യമാരെ നന്നാകാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഭർത്താക്കന്മാര് നന്നാകാനും ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദുവയാണ് ഇത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു കാരണം കുട്ടികൾ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മഹാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ആ മഹാൻ ഇങ്ങനെ അറഫയിൽ നിൽക്കുകയാ ആ മഹാൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത കുട്ടികൾ വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ച ആൾ ആ മഹാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കാരണം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ അവരെ വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളർത്താൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അവർ തെമ്മാടികളായാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ബാപ്പയാണ് ഉമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ വേണ്ടാന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഈ മഹാൻ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ആ മഹാൻ അറഫയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതാ അറഫയിൽ മഹാനവരുകളുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഷാബുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ മഹാനവരുകളുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ദു ചെയ്യുന്നത് ഈ മഹാൻ കേൾക്കുന്നു എന്താണ് അള്ളാഹുമ്മാലിദയ്യാ അള്ളാഹുമ്മാലിദയ്യാ 
ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ദുഹാഗ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലോ പാപങ്ങളെ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ അവർക്ക് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അവരുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തണേ അല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അറഫാ മൈതാനിയിൽ നിന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ദ്വാഗ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മഹാനങ്ങ് കേട്ടു അപ്പോഴാണ് ഈ മഹാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരു വശം മാത്രമല്ലേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ മറ്റൊരു വശം കൂടി ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുകയല്ലേ എന്തേ കാരണം അറഫ മൈതാനിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതേ ഇരു കരങ്ങളും ഉയർത്തിയിട്ട് അള്ളഹാനോട് ദ്വാഗ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്റെ മക്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അതല്ലേ ഹൈറ എന്ന് ആ മഹാന് ചിന്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ക്ഷീണിച്ചോ ക്ഷീണിച്ചോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പ നിർത്തും എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വയറ്റിൽ എന്തോ ഒരു സുഖക്കുറവ് എന്താന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വേ നിർത്താൻ തന്നെ വേറെന്നോ എന്നറിയില്ല റബ്ബേ അതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖക്കുറവ് അള്ളാഹ് നമുക്കൊക്കെ ആഫിയെ തരട്ടെ ആഫിയെ തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തിനും ഇസ്ലാമിൽ പരിഹാരമുണ്ട് ഒരൊറ്റൊരു വിഷയത്തിനും ഇസ്ലാമിൽ പരിഹാരം ഇല്ല ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഉമ്മമാരെ ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സൂക്കേടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം നല്ല ഉമ്മമാരായത് കൊണ്ട് അല്ലെ ചിക്ക എന്താ എന്താ ഉമ്മമാരെ ഓരോ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഓരോന്നിനും പരിഹാരം ഖുറാനിലുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഖുറാനിൽ ഒന്നും പരിഹാരം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചില ജോൽസ് അത് കുടിച്ചാൽ പിന്നെ കേൾക്കും വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ വേർതിരുത്തേണ്ടി ഒരുപ്പ് വേണ്ട അതേസമയം ഖുർആാനിൽ പരിഹാരം ഉണ്ട് എന്നോ ഇല്ല എന്നോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ മനസ്സിലാക്കാതെയോ കണ്ടു കിട്ടിയ ജോത്സ്യന്മാരെടുത്ത് പോകുന്ന ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ഒരൊറ്റ ജോത്സിനെയും സമീപിക്കാൻ പോകണ്ട ഈമാൻ തിരിച്ചു പോകും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ കിട്ടൂല അംഗീകരിച്ച് ചെയ്താൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ നിഷേധിച്ചതിന് തുല്യമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഉമ്മ പോലും അവരുടെ എന്ത് പ്രയാസങ്ങളാണെങ്കിലും ആ പ്രയാസങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് ജോത്സ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയത്തിനും പരിഹാരം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് നബി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളാ പറയുന്നത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എത്ര കഴിച്ചാലും വേറെ നിറയണല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ പ്രയാസാദ ചില മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എത്ര തിന്നാലും ഇത് റപ്പായിനെ കാണാ പുറ തിന്നാൽ വയറ് നിറയണല്ല അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ മുത്തു നബി സല്ല അലിസ്ലം തങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞാണ് എന്താ കുറെ തിന്നുന്നു നബിയെ വയറ് നിറണില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നബി സല്ല അലിസ്ലം ചോദിച്ചു ഒറ്റക്കാണോ തിന്നുന്നത് തങ്ങളെ ചോദ്യാണത് കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണോ അതല്ല ഒറ്റക്ക് കഴിക്കുന്നതാണോ ചിലയാളുകൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ തിന്നാല് റാഹത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര നിർബന്ധിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ പിന്നെ കഴിക്കാന്നും പറയൂ എന്റെ കാരണോ ഒറ്റക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് മൂപ്പർക്കൊരു റാഹത്ത് ഇയാള് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് കഴിക്കല നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു രോഗി ഉണ്ടായി അയാൾ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോയി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയപ്പോ ഡോക്ടർ മരുന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു മരുന്നിന് പുറമെ ചില പത്യ എങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തു ആ പത്യ എഴുതി കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു രാത്രി രണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാ മതി ആ 
രാത്രി രണ്ട് ചപ്പാത്തി അപ്പൊ ഈ കേട്ടാൾക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി രണ്ട് ചപ്പാത്തി എന്നത് മൂപ്പര ഒരു നഗത്തിനും പോലും എത്തൂല്ല അപ്പൊ ഇയാൾ ഈ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ചപ്പാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ചോറ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണോ ചോറ് കഴിച്ച ശേഷമാണോ ഇയാൾ കഴിഞ്ഞത് ചില ഗുളികകൾ ഉണ്ട് ബിഫോർ ഫുഡ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില മരുന്നുകൾ അതുപോലെയാണോ അയാൾ തെറ്റി ഇയാൾക്ക് ഇത് ദഹിക്കണില്ല ഈ വന്നവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കലാണോ അതല്ല ഭാര്യ കുട്ടികളെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കലാണോ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കലാഹുലം പറഞ്ഞു അതാണത് ഒറ്റക്കിരുന്ന് കഴിച്ചാല് പറക്കത്ത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുടുംബത്തോട് പറയാണ് ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ നിങ്ങനെ ചൂടോടു കൂടെ എടുത്തു തരുന്നു ഭർത്താവ് ഡൈനിങ് മേശപ്പുറത്ത് ഉള്ളതങ്ങ് തിന്നുന്നു അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഭാര്യ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളും കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുക എന്തേ കാരണം വീട്ടുകാരെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഭറക്കത്തുണ്ടെന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് വല്ലാത്ത ബൂതിയുണ്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പണ്ടാരത്തൊന്ന് കിട്ടണ്ടേ അതെ കെട്ടിയോളെ കിട്ടണ്ടെ ചില ഉമ്മമാർക്കുണ്ട് ഒരു വസ്വാസുൽ ഖന്നാസ് ഈ ഭാഗത്ത് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വസ്തുവിനെ തന്നെ ഒരു തവണ വൃത്തിയാക്കിയാൽ നൂറ് തവണ വൃത്തിയാക്കണം എന്നാലേ മനസ്സിന് സമാധാനം അതിന് എന്റെ നാട്ടിൽ പറയാ വസ്വാസുൽ ഖന്നാസ് എന്നാൽ ആ വസ്വാസുൽ ഖന്നാസ് ഒറ്റ ഉമ്മാക്ക് ഉണ്ടാൻ പാടില്ല അത് ഷൈത്താന്റെ ഭാഗ അതുകൊണ്ടാണ് ലാഹ ഇല്ല എന്ന ദിക്കർ വർദ്ധിപ്പിച്ചോളൂ ഇമാമികൾ പഠിപ്പിച്ചു ഈ ആനത്തു തോലിബീനുണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന ദിക്കർ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ വസ്വാസ് മാറൂ എന്നാണ് ഇമാമികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുബാന ഒരാൾ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെ ഒരു വീട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ചെറിയ സ്ഥലത്തൊരു വീടാ എത്ര സ്ഥലം രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം ഉമ്മമാരിത് കേൾക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇടങ്ങരാക്കുന്ന ഒരു ഗോലോ രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥല അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഒരു രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയത് ഒരു ഒരു ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വീട് കെട്ടാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ് ഇയാള് പിന്നെന്താ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നണ്ട പെഞ്ഞ വസ്വാസുൽ ഖന്നാസ് നിങ്ങളെ ഭാഷയിലല്ല എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പെഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യക്ക് വസ്വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൂക്കേടുണ്ട് മുറ്റം കണ്ടാൽ മുറ്റം വൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി എനിക്ക് വേണമെന്നില്ല വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട മുറ്റം കണ്ടാൽ മതി വൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അതാ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ വൃത്തിയാക്കാൻ എന്താ കാരണം അത് വസ്വാസാ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലു കണ്ടു കാണുന്ന സമയം മുഴുവനും ബാത്റൂമില്ല കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവനും ടോയ്ലറ്റില്ല പിന്നെ ഏറിയാൽ അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കിട്ടണ്ട് എത്തിക്കിട്ടണ്ട് കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ അതിന് ഏത് നേർച്ചയാ ചെയ്യലോ റബ്ബേ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അമ്മമാരെ ഭർത്താക്കന്മാർ വിളിക്കുമ്പോ കൂടെ പോയി ഇരുന്ന് കഴിക്കണം ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലും കയറിയിട്ട് ഹോട്ടലിലും കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരിക ഇവിടെ ഭാര്യമാർ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ആരെയും കാത്ത് നിങ്ങളെയും കാത്ത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ കഴിക്കാലേ എന്ന് ഭാര്യ പറയുമ്പോ എനിക്കിന്ന് വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചു വന്നത് ആ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തട്ടുകടയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റൂല്ല നേരെ വീട്ടിൽ പോയി ഭാര്യ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണം അതിന് വല്ലാത്ത വറക്കത്താണ് കുടുംബം വീട്ടുകാരെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല് വറക്കത്താണ് ഈ വന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഈ വന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലം ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ വയറ നിറയാറുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞു നിറയാറുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നബിയേ അന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭാര്യനെയും കുട്ടികളെയും കൂടെ ഇരുത്തിയിട്ടല്ലാതെ ആഹാരിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് നബി കണ്ടില്ല നിങ്ങള് അത് വറക്കത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിക്കുന്ന ആരത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയം ഓരോ പ്രയാസങ്ങളും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് 
സുബാന ജലാലുഹു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ മക്കളാ മുപ്പത് വയസ്സേ എനിക്കായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രായമുള്ള ഉസ്താദുമാർ ധാരാളം ഇൽമുള്ളവർ അനുഭവമുള്ളവർ അവരെ കൂടെ ഇരുന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാമിങ്ങളെ കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണാം പ്രായമുള്ള ഉസ്താദുമാരുടെ അടുത്ത് ഓതിപ്പിടിക്കണം എന്റെ കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് ഇൽമ് മാത്രല്ല പഴയ കാലത്ത് അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും ഞാനിവിടെ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഓക്കെ ഉസ്താദ് പഴയ കാലത്ത് കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഉസ്താദിനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു നീണ്ട യാത്രക്ക് പോകണം എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു സിയാർത്തിനക്ക് പോകാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്തിന് യാത്ര നീണ്ട യാത്ര ഉസ്താദിനെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയാൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉസ്താദിന് പറയാനുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഉപകാരം കിട്ടും ാണ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലല്ലോ അത് ഞാൻ അങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങ് തുടങ്ങണം മൂന്ന് കാര്യം അല്ല ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അത് പറഞ്ഞു അത് കരുതിട്ടാ ഞാൻ പറയണേ എന്താ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒന്ന് വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ആ വീട്ടുകാർക്ക് സലാം പറയണോ ഓ തങ്ങളെ കാണുമ്പോ അസലാമു അലൈക്കും ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോ അസലാമു അലൈക്കും ബിലാൽ ദേവ കോളേജിലെ മുത്താലി മീങ്ങളെ കാണുമ്പോ അസലാമു അലൈക്കും നാട്ടുകാരെ കാണുമ്പോ അസലാമു അലൈക്കും ചോദിക്കട്ടെ പുരുഷന്മാരെ ഈ സലാമ് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടയോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടയോ സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് സലാം പറയുന്ന എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ നോക്കിയിട്ട് സലാം പറയുന്ന എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇതാ ദഹൽ തമൻസിനക്ക വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാലോ ജീവിതത്തിൽ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂല പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂല ഏതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വീട്ടുകാർക്ക് സലാം പറയണേ വീട്ടിലുള്ളത് ഭാര്യയാണോ കുട്ടികളാണോ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോ അവർക്ക് സലാം പറയണേ അങ്ങനല്ല ഇതോ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മീൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും കയ്യിലുണ്ട് കവറിലുണ്ട് ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ എടിയല്ല പിന്നെ എടി എന്ന് ഒരൊറ്റ വിളി എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ കയ്യിലൊരു സാധനം ഉണ്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോന്നാ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മാർക്കറ്റ് നിന്ന് ഗേറ്റ് വരെ കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം ഒരു അടുക്കള വരെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ എന്താ പ്രയാസം ആ സമയത്ത് ഒരു ഇത് മദ്യോടുകൂടെ ഒരു എടി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ എടി തന്നെ വിളിക്കാ ആണോ അതെ അതെ അതേ സമയം ഞാനിപ്പോ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിന് പോയപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയപ്പോ വീട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചൂടുവെള്ളം വേണം അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാ എടോ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം എടുക്കണോ അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു റബ്ബെ ഇയാൾ അടുക്കളയിലും ആണ് പുരുഷന്മാരാണല്ലോ അത് ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ എന്താ സംഭവം ഞാൻ ഇയാളോട് മെല്ലെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഭാര്യമാരെ എടി നല്ല വിളിക്ക എടോ എന്നാ വിളിക്ക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മലപ്പുറത്ത് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഉസ്താദിനറിയാ അതിന് അവിൽ വിൽക്ക് എന്നാ പറയാ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത് മലപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തിങ്ങനെ വേദന വേണമെങ്കിൽ അന്ന് ചെമ്മാട് പള്ളിയിൽ ഓതിപ്പടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അവിൽ മിൽക്ക് കുടിച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരു പരിചയ രാത്രി രണ്ടാം ദിവസം മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്കറിയാ രണ്ടാം ദിവസം ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഓതുമ്പോ വല്ലാത്ത ദാ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജ്യൂസ് കട ഉണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിൽ മിൽക്ക് കുടിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം അവിൽ മിൽക്ക് കുടിക്കണോ അപ്പൊ ഞാൻ കട അതേ കടയിൽ പോയി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പറയാ മൊയിലാരെ ആ പണ്ടത്തെ മൊയിലാരല്ലേ പണ്ട് മൊയിലാരുട്ടിയാ ഇപ്പൊ മൊയിലാരാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിൽ മിൽക്കിന്റെ പേരൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു മിൽക്ക് അവിൽ ആയിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അതാ എടിയോടോ ആയി അവിൽ മിൽക്ക് മിൽക്ക് അവിൽ ആയി അങ്ങനെ കയാമത്ത് നാളാവുമ്പോ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മയക്കൂസ് ആയിരിക്കാ ഉൾട്ടാ പൾട്ട ആവും എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു നീട്ടി വലിച്ചിട്ട് എടീന്ന് വിളിക്കല്ല വേണ്ട വീട്ടിൽ അങ്ങ് കയറുന്ന സമയത്ത് അസലാമ അലൈക്കും ഓ കെട്ടിയോൾക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷാ ഓ ഇയാൾ സലാം പറയാ എനിക്ക് ആ സലാം പറയാ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കോ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് ചെയ്തോ സലാം പറയണം എന്നിട്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യായി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വസല്ലിം അലയ്യ എന്റെ മേൽ സലാം പറയൂ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രമല്ല സലാം വസല്ലിം അലയ്യ എനിക്ക് സലാം പറയണോ അപ്പൊ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന നേതാവ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ വിളിച്ചു സലാം പറഞ്ഞോ അസലാമു അലൈക്ക അപ്പൊ വീട്ടുകാർക്ക് സലാമായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സലാമായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് 
വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് പ്രഷറും റൈസ് ആക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭാര്യനോട് ദേശത്തോടെ സംസാരിക്കലല്ല അതാ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലില്ലയോ ഒരു സൂറത്ത് ആ സൂറത്തിന്റെ പേരാണല്ലോ സൂറത്തുൽ ഓതണോ എത്ര തവണയാ ഓതേണ്ടത് മറത്തം വാഹിത ഒരൊറ്റ തവണ ഓതിയാ മതി ഈ മൂന്ന് കാര്യം വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ലീക്കുൽ ഐശ ഉണ്ടാകൂല ഞെരിക്കത്തരം ഉണ്ടാകൂല മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ അതിന് പരിഹാരം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അന്ന് മൂന്ന് യാസീനോതണമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു ആയുഷ നീളമായി കിട്ടാനും ഇസുക്കിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകാനും പല ഉദ്ദേശങ്ങളും വെച്ച് യാസീൻ പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് കുട്ടികൾ നന്നാകാനുള്ളത് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ആ മക്കൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാഗ് ചെയ്യണോ പോരാ ആ മക്കൾ നന്നായാലോ ഓ ബാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ മരണപ്പെട്ട് കബറിൽ കഴിയുമ്പോ അതാ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മക്കൾ നല്ലവരാണോ ആ മക്കളെ കൊണ്ട് കബറിൽ വലിയ ഫലമുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ എടുത്തു വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു നബിയെ നബിയെ എന്താ ചോദിച്ചെന്നറിയോ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കുടിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എത്ര വേണമെങ്കിലും കുടിച്ചോളൂ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കുടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം റബ്ബ് തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗ്യം അല്ല തന്നു ആകെ ഭാഗ്യം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ അസൂയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം അള്ളാഹു ആ കുടിക്കുന്നതിലൊക്കെ നല്ല ഷിഫാഇന്റെ അംശം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്ത് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഷിഫാ നൽകട്ടെ അവ പറഞ്ഞത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു നബിയെ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്നും പ്രതിഫലം കിട്ടണം അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് കബറിൽ സമ്പത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു സമ്പത്തുണ്ട് എന്താ അത് മക്കൾ അതിനേക്കാളും വലിയ സമ്പത്ത് വേറല്ല ഇനി പണം ഉണ്ടോ അവര് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നും പ്രതിഫലം കിട്ടണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നബിയെ അഞ്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു കാര്യല്ല അഞ്ച് കാര്യം ഈ അഞ്ച് കാര്യത്തിൽ ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും കബറിൽ എന്നെന്നും പ്രതിഫലമാണ് ആ പ്രതിഫലം മുറിഞ്ഞു പോകൂല ഏതാണ് അഞ്ച് കാര്യം ഒന്നാമത്തെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഈ തപ്പനമുണ്ടല്ലോ ഈ തപ്പഴത്തിന്റെ മരം ആ ഈ തപ്പനയെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ ആ ഈ തപ്പനത്ത് നല്ല ഈ തപ്പഴം ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തിന്നുകയാണ് അത് ഈ തപ്പന മാത്രമല്ല ഏത് പഴം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷമായാലും മരമായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു ഒരു വൃക്ഷം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അതിൽ നിന്ന് നല്ല പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായി സുബാനുള്ള നാട്ടുകാര് മുഴുവനും അതിൽ നിന്ന് പഴമെടുത്തു തിന്നുകയാണ് ഫലങ്ങൾ എടുത്തു തിന്നുകയാണ് എന്നാൽ എത്ര കാലമാണ് തിന്നുന്നത് അക്കണ്ട കാലം വരെ ആ വൃക്ഷവും മരവും നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ കബറിലാണോ ആ കബറാളിക്കല്ലോഹുത്താല നിത്യമായും പ്രതിഫലം നൽകുന്നു ഒന്ന് അതാണ് 
രണ്ടാമത്തത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞു തരാം അതാ കിണറിൽ നിന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമുള്ളൊരു സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ഒരു കിണർ ഒരാൾ കുഴിച്ചു കൊടുത്താൽ സുബാനല്ല ആ കുഴിച്ച കിണറിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം കിട്ടി അത് കിണർ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുക അത് ബോറായാലും ശരി കുഴല കിണറായാലും ശരി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതന്മാരെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാള് കിണർ കുടിച്ചു ആ കിണറ്റിൽ നല്ല വെള്ളം കിട്ടി സുബാനല്ല പരിസരത്തുള്ള വീട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളമാണ് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ഒരു കിണറെടുത്തു കൊടുത്തു ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളമാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന ജനങ്ങൾ ഉളു എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ജനങ്ങൾ എത്ര കാലമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്കണ്ട കാലം വരെ ആ കുഴിച്ച മനുഷ്യൻ കബറിലാണോ കലാകാലം പ്രതിഫലമാണ് കിട്ടൂ ഇനി മൂന്നാമത്തത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് വമംബന മസ്ജിദ പള്ളി ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരാളെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്താൽ സുബാനല്ല സമ്പന്നരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണത് പള്ളി ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം ചെറിയ ചെറിയ നാടുകൾ ഉണ്ടാകും അവർക്കാണെങ്കിലോ സ്വന്തം പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് പള്ളിയാണെങ്കിലോ ആവശ്യമാണ് താന് അതേ സമയം അപ്പോ അള്ളാഹുത്താല് നിയമത്ത് കൊടുത്ത മനുഷ്യ അവരാ നാട്ടിൽ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്താൽ അലിമസ്ലം പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഓതുകയാണ് ആ പള്ളിയിലെ സ്വലാത്ത് നടക്കുകയാണ് വിക്രും തസ്ബീഹും നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യൻ കബറിലാണെങ്കിൽ കാലാകാലം കബറിൽ പ്രതിഫലമാണ് കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നാലാമത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു വമൻ കതബ മുസ്ഹഫ അതാ ഒരാൾ മുസാഫ് എഴുതിയാൽ ആ മുസാഫ് എഴുതി കൊടുത്തു ആ എഴുതിയ മുസാഫിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് എടുത്തു ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അത് നോക്കിയിട്ട് ഓതുകയാണ് എത്ര കാലം ഓതുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ആ മുസാഫ് എഴുതിയ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോ മരണപ്പെട്ട് കബറിലാണിരിക്കും ആ കബറാളിക്ക് നിത്യമായും അല്ല പ്രതിഫലം നൽകുന്നു ഈ നാല് കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അഞ്ചാമത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നു ഈ നാല് കാര്യം എല്ലാവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് അഞ്ചാമതാണി നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞത് ഒരു നല്ല ബാപ്പയോ ഒരു നല്ല ഉമ്മയോ സ്വാലിഹായ മക്കള് പിൻഗാമികളാക്കിയാൽ അഥവാ ഒരു ബാപ്പ മരണപ്പെട്ട് കബറിലുണ്ടാകുമ്പോ ഒരു ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട് കബറിലുണ്ടാകുമ്പോ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ നല്ല മക്കള് ജീവിതത്തിലെ സൽക്കർമ്മങ്ങളും സുഹൃതങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മരണപ്പെട്ട് കബറിൽ കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്നെന്നും പ്രതിഫലമാണ് കേട്ടോ ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഒരറ്റ കുട്ടി പോലും ഇല്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാലുള്ള മഹത്വം കണ്ടറിയുകയാണ് ഈസാനബി അലൈഹി സലാം ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാം ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നടന്നു പോകണം ആ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കബറിന്റെ അടുത്ത് കൂടെയാ പോകുന്നത് ശിക്ഷ കിട്ടുന്നു ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാം പിന്നീട് വീണ്ടും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതേ കബറിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് 
അതേ സമയത്ത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഈ കബറാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണില്ല അപ്പൊ ഈസാൻ നബി ഇസ്ലാമിന് ഒരു അത്ഭുതം സംശയം കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയപ്പോ ഈ കബറാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാ ഇത്തവണ പോകുമ്പോഴോ കബറാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് കബരിലുള്ള ശിക്ഷ ഇല്ലാതാകാൻ കാരണം ഉടൻ തന്നെ വന്നു വഹി വന്നു വഴിയറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ തവണ നിങ്ങൾ ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോ ആ കബറാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പ പോകുമ്പോഴോ കബറാളിക്ക് ശിക്ഷ ഇല്ലല്ലോ എന്താണ് കാരണമെന്നല്ലേ അറിയേണ്ടത് അള്ളാഹു താല വഹിയറിയിക്കുകയാണ് ഇന്നഹൂദരിക്കലഹു വലതുൻ സാലിഹു ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന കബറാളിയായ മനുഷ്യന് ഒരു സ്വാലിഹായ മകനുണ്ട് കേട്ടോ ആ സ്വാലിഹായ മകനാണെങ്കിലോ അതാ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പാവപ്പെട്ട ബാപ്പ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയ അനാഥ കുഞ്ഞിനെ പോറ്റി വളർത്തിയ മകൻ അങ്ങനെ ആ ബാപ്പാന്റെ മകൻ നല്ല കാര്യം ചെയ്തപ്പോ സുഹാനല്ലാ അനാഥ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ബിലാൽ ദേവാ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ ഏതെല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ എത്രയോ പാവങ്ങളായ മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും ഓ ഉമ്മമാരെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉമ്മാന്റെ ലാളിത്യം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു ബാപ്പാന്റെ കാരുണ്യം അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാലും ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരെ മനസ്സിലാക്കണോ പാവങ്ങളായ മക്കളാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു കുറവും വരുത്താതെ വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുക്കണേ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വല്ലാത്ത പവറുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്താ ഹദീസ് ആ ഹദീസിനെ പണ്ഡിതന്മാർ പദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു ഇന്നിങ്ങനെ അതി അതീസിനെ വിശദീകരിച്ച് പദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഇൽമു പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മാലാക്കമാറ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫരിഷ്ടകള് ഏഞ്ചൽസ് ഓഫ് ആൽമൈറ്റി അള്ളാ അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ റഹ്മത്തിന്റെ ചിരക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മൊയത്തസിലത്തുണ്ട് ആ മൊയത്തസിലത്ത് എണീറ്റ് പറഞ്ഞു ഏ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ആലിമീയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ അവർ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വഴി ആനിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഗൗരവവും ബഹുമാനവും ആദരവും ഇല്ലാതാക്കല ഒരൊറ്റ മുസ്ലിയാറിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാരെയാണ് തെരുവറിയണത് കേരളത്തിലെ ഏത് പുത്തനാശയക്കാരനെ എടുത്തു നോക്കിയാലും അവരുടെ കാര്യമായ അജണ്ട ആലിമീങ്ങളെ എഴുത്താനും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ ആലിമീങ്ങളുടെ ബഹുമാനം കൊച്ചാക്കി കാണല എന്റെ കാരണം ീങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സമൂഹം അനുസരിക്കും എന്നാണ് അതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യം ചെറുതായി കാണിച്ചാലോ പിന്നെ സമൂഹത്തോട് വല്ലാതെ വാദവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് മൊയത്തസിലത്തിന്റെ സ്വഭാവം മൊയത്തസിലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ എണീറ്റ് പറഞ്ഞു ഇലിമു അടിക്കണം മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് റഹമത്തിന്റെ മലക്ക് ചിലക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നാൽ ആ റഹമത്തിന്റെ മലക്കുകളെ ചിറകിനെ ഞാൻ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് ചവിട്ടു വന്നു ഒറ്റ വാക്ക് മലക്കുകൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്ത് വായയിൽ വരുന്നത് കോതക്ക് പാട്ട് ലൈസൻസ് ഇല്ലല്ലോ ഡ്രൈവിങ്ങിനല്ലേ ലൈസൻസ് തൊള്ളക്ക് ലൈസൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിന് പോലീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേരള പോലീസ് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട തൊള്ളക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് ചോദ്യം ചെയ്യണ റബ്ബ അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യും 
അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ നാവിനും സീല് വെച്ചു പോയി അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് delete for everyone enna option amartirikkayana vakshe wala yastaghfuna min allah allah vil ninnu delete cheyyan sadhyam alla ivide endu parnjal unda avade thu adondana bhaarya marode umma marode njan parayatte bhartaka mara kurichu onnum parayan paadilla purusha marode njan parayatte bhaarya mara kurichu onnum moshayi kaanan paadilla ഒരു പ്രവാസി നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ വന്നു കുറെ കാലം ഗൾഫിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രവാസിയാ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ കണ്ട ഉടനെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിച്ചതറിയോ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടായിരുന്നോ നേരിട്ട് ലൈവായി കാണാറില്ലല്ലോ കാലി ഐ എം ഓയിലും വീഡിയോ കോളിലും മാത്രല്ലേ സ്വപ്നം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടായിരുന്നോ ഇയാള് പറഞ്ഞു അതിനൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ രാത്രി എന്നും കിടന്നുറങ്ങണ സമയത്ത് അസ്തഫ് പിന്നെ ആയത്തുൽ കുറിച്ച് ഓതാതെ കിടന്നുറങ്ങാറില്ല അപ്പൊ ആയത്തുൽ കുറിച്ച് ഓതി കിടന്നുറങ്ങിയത് കൊണ്ട് കാണേണ്ട അവസരം വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ഭാര്യമാരോട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് ഭാര്യമാരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം അവരെ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരെ പൊരുത്തം കിട്ടണോന്നാ അത് മാത്രല്ല ഭർത്താവാ ഞാന് എന്റെ ഭാര്യന്റെ ഭർത്താവ് ഞാനാ ഞാൻ പറയാണ് കീരി മുറിച്ച് പറയാണ് അതിപ്പൊ എന്റെ കെട്ടിയോളം ചിലപ്പോ ലൈവായി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാലും സാരമില്ല ഞാൻ പറയാ എന്താ പറയണറിയോ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരെ ത്രിപുതിയും വേണം എന്നാലേ രക്ഷപ്പെടു അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടൂല്ല അവിടെ മൂപ്പത്തിയേരി എത്തിയിട്ട് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞാൽ അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ സ്വർഗം കിട്ടൂ കുറെ നിസ്കാരം ഉണ്ടാവല്ലോ മാത്രല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഭാര്യമാരോ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നരകത്തിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്നാ സ്വർഗത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ സ്വർഗത്തിലും മെജോറിറ്റി കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് മുഹമ്മദ് ഉമ്മമാർക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷം ഇപ്പൊ പറയും അമിത് അബിസ്താദിനോട് അടുത്ത വാർഷികത്തിനും മുപ്പരെ തന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കാനോ വിളിക്കാതിരിക്കാനോ ഒന്നും പറയാലോ ഉള്ളത് പറയാ എങ്ങനെ മെജോറിറ്റി ഉമ്മമാരെ പറയട്ടെ ഇവിടുത്തെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ അവിടെ എത്തൂന്നല്ല പിന്നെ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് കൂട്ടിക്കോ എങ്ങനെ അത് ഓൾറെഡി സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി സ്വർഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരൂടെ ലംഗുന്ന മുമ്പല്ലേ കണ്ട് ജിബരിയിലെ പോലും അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പല്ല് കാണുമ്പോ ക്ലോസപ്പിന്റെ പരസ്യല്ലോ കോൾഗേറ്റിന്റെ പരസ്യമല്ല പെപ്സിഡന്റെ പരസ്യമല്ല സിഫാക്കയുടെ പരസ്യമല്ല വേറെ ഒരു പേസ്റ്റിന്റെയും പരസ്യമല്ല ഒറിജിനാലിറ്റിയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണത് ഒറിജിനാലിറ്റിയുടെ തെളിച്ചമാണത് അവരുടെ ലംഘിക്കുന്ന മുമ്പല്ല് കണ്ടപ്പോ ശിബിരിൽ അലിസ്ലാം പോലും ഞെട്ടിപ്പോയി എന്തേ കാരണോ ആ ഹൂറില്ലിസാന് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഇനി അവരെ കൂടെ ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ഇൽമ് കേൾക്കാമെന്ന ഉമ്മമാരില്ലയോ നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലയോ പരിഷ്കാരികളല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലയോ അന്യ പുരുഷന്മാരോട് അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഉമ്മമാരില്ലയോ 
ഡിഗ്രിയുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക കലാല ഞങ്ങളിലെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഏതോ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് നിരന്തരം മിസ് കോൾ ആണ് വീഡിയോ കോൾ ആണ് ചാറ്റിംഗ് ആണ് ചീറ്റിംഗ് ആണ് അതുപോലെയുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളിലൊന്നും പെട്ടുപോകാതെ ജീവിതത്തിലുടനീളും അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച ഉമ്മയാണോ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച പെങ്ങളാണോ അവരതാ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് കുടുംബ സഹിതം സ്വർഗത്തിലെത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ കയ്യങ്ങ് പോക്ക് ആണോ ഒന്ന് രണ്ട് പൊക്കാത്തതുണ്ട് ചിലരിങ്ങനെ തലചൊരിയുണ്ട് പൊക്കിയാലും പ്രശ്നാണ് പൊക്കിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്ന അള്ളാഹു തോഫി കേട്ടെ ഞാൻ അപ്പുറുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പുറുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് പൊക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്തത് അതിന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അതൊന്നും കാണില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്നും ആവില്ല ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ കാരണം അറിയോ കാരണം എന്താ ഓ ചില ആളുകൾ പറയാണ് ഉസ്താദെ ദയവിട്ടു ബാഡ ദയവിട്ടു ബാഡ എന്താ എന്റെ അർത്ഥം ദയവ് ചെയ്ത് വേണ്ട ഉസ്താദെ ദയവ് ചെയ്ത് വേണ്ട എന്റെ കാരണോ സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള ഏക വഴി എന്റെ കെട്ടിയോള പ്രയാസവും ഇടങ്ങേറുവ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ അതുമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് അവിടെയും എന്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് കൂടാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ പ്രയാസം സഹിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഏത് സ്വർഗത്തേക്ക് അവിടുത്തെ വേറെ സ്വർഗത്തേക്ക് പോകാനില്ലല്ലോ ഖാലിദീന ഫിഹ അവിടെ എത്തിയ പിന്നെ ആസ്വദാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നരകത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകള് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവർ ധിക്കാരികളാരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയല്ലോ ഈ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ലവരാ നിങ്ങളെ ധിക്കാരികളല്ല പക്ഷേ നരകത്തിൽ പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവർ ധിക്കാരികളാ സ്വഹാപത്ത് ഉടൻ തന്നെ ചോദിച്ചോ ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളണം ഉമ്മമാരെ ശരിക്കും കേട്ടോളണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രവണപഥങ്ങളിൽ അങ്ങ് പതിപ്പിച്ചിട്ട് മനസാന്തരങ്ങളിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കണോ ഹബീബാനത്തങ്ങളോട് സ്വാപത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാനോട് ധിക്കാരം കാണിച്ചവരാണോ അവര് ധിക്കാരികളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉടൻ തന്നെ സ്വാപത്തിന്റെ ചോദ്യം അള്ളാനോട് ധിക്കാരം കാണിച്ചവരാണോ നിസ്കരിക്കാത്തവരാണോ അള്ളാനോട് ധിക്കാരം കാണിച്ചവരല്ല കാരണം കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ഓതുന്നവരാണ് തപാരൊക്കെ ഓതാതെ കിടന്നുറങ്ങൂല്ല വാക്യാവോതാതെ കിടന്നുറങ്ങൂല്ല യാസീന് ഓതുന്നവരാണ് ഗുരുതവൈത്ത് ഓതുന്നവരാണ് നഫീസത്തുമാലെ പാടുന്നവരാണ് വഹ്യദ്ദീൻമാലെ പാടുന്നവരാണ് റിഫാണിമാലെ പാടുന്നവരാണ് പതിരമാലെ പാടുന്നവരാണ് അസ്മാവുൽ ഹുസനെ പതിവാക്കുന്നവരാണ് അസ്മാവുൽ ബദരീനെ പതിവാക്കുന്നവരാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് മുടങ്ങാതെ പതിവാക്കുന്നവരാ പിന്നെങ്ങനെയാണ് അവരെ നരകത്തിലെത്തുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ധിക്കാരം കാണിച്ചവരാ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരോട് ധിക്കാരം കാണിച്ചവരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്താ കാരണം ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഒറ്റ ചെറിയ ഉദാഹരണം ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു നല്ല വസ്ത്രം ഒരു സാരി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മേശം അതാ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ പറയുന്നു ഇതാ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ആ അതവിടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചാ മതി ഞാൻ പിന്നെ നോക്കാം ഒരു ധിക്കാരം ഒരു ധിക്കാരം അങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത് ഭർത്താവ് കൊണ്ടും തന്നാൽ പുഞ്ചിരിയോടത് സ്വീകരിക്ക മേശപ്പുറത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിനറിയില്ലേ ഭർത്താവ് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കൂലേ മേശ ഭർത്താവിന് കാണുന്നില്ലേ ഭർത്താവ് വാങ്ങി കൊടുത്ത മേശല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ മേശ മോശപ്പുറത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിനറിയില്ലേ പിന്നെന്താ നീ തന്നെ വന്നിട്ട് കൈയോടെ എടുത്തിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് മൈ ഡിയർ എന്റെ കരളേ സന്തോഷം എന്ന് താങ്ക്സ് പറയാനാ അതിനാ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കയ്യിലങ്ങ് തരണത് എന്നാലോ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചല്ലോ 
രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പത്തി അരി ഇത് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്താ തുറന്നു നോക്കാത്തത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു എന്താ തുറന്നു നോക്കാത്തത് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാ നിങ്ങൾ എന്ത് സാധനം കൊണ്ടുവരണം എനിക്കറിയട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തുറന്നു നോക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് വെച്ചതാ രണ്ടാമത്തെ ധിക്കാരം എന്നിട്ട് ഏതുവരെ നബി സല്ലോഹു അലൈ വസല്ലും പറയുകയാണ് ഒരു ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവ് ജീവിതത്തിലുടനീളം ഹൈറുതെങ്കിലും ആ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ ആ ഭാര്യ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് മാറായിത്തു മിൻഹു ഹൈറം കത്തു ചെയ്ത നൂറ് കാര്യങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാര്യവും ഗുണമാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു കുറവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് പോലും ഭാര്യ പറയുന്ന വാക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഹൈറ് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല പറയുന്ന സ്ത്രീകളില്ലയോ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ധിക്കാരം കാണിച്ച് നടക്കുന്നവരില്ലയോ ഭർത്താവ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകണം പറയുമ്പോഴും പിന്നീട് നമുക്ക് കൂടെ പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭർത്താവിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ സ്വന്തം നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും അത് പാടില്ല കേട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങിയാൽ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ വരണം ഇങ്ങനെ പിണക്കും പിണങ്ങിയാലോ പിണങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഭർത്താവിന് പാഠം പഠിപ്പിക്കൽ എങ്ങനെയാ കട്ടൻ ചായക്ക് പൊടി കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട കട്ടൻ ചായക്ക് മധുരയിടാതെ മധുരയിടാതെ പിന്നെ പിന്നെ സുബാന ജല്ല ജലാലു കറണ്ടിന്റെ മെയിൻ സ്വിച്ച് അങ്ങ് ഈ സൂരിക്കളയാ രണ്ടു ദിവസം ഫാൻ ഇല്ലാതെ അങ്ങ് കിടന്നോട്ടെ അതാണ് ഭർത്താവിനോടുള്ള പിന്നെ പ്രയാസം തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടിക്ക പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ എരു അങ്ങ് കൂട്ട അറിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അറിയാതൊന്നുമല്ല പകരം വീട്ടല അല്ലാതെ വേറൊന്നും നടക്കൂലല്ലോ മുഖത്ത് നോക്കിട്ട് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലെ കളി അതൊക്കെ ഈ സൗന്ദര്യ പിണക്കം എന്നറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പകരം വീട്ടാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മമാരെ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ചെയ്യില്ലേ ആരാണത് ആയിഷ തുമ്പ ഹഫ്സ തുമ്പ സൗദ സ്വഫീയ തുമ്മൈ മൂന തുൻ വറംല ഹിന്ദും ബൈന ബുങ്കദ ജൂവൈരിയ ലിൽ മോമിനീന ഉമ്മ തും മറുമിയ ആരായത് ആ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പ്ലെയർ ഒന്നും അല്ല മെസ്സിയോ റൊണാൾഡോയോ ഫ്രാൻസിന്റെയും അർജന്റീനയുടെയും ടീം ഒന്നും അല്ലട്ടോ അവരെ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഒരു ടീമിന്റെ മൊത്തം പേരങ്ങ് പറയും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരാ ഇന്നയാളാ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആരാ ഇന്നയാളാ അസിസ്റ്റന്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആരാ ഇന്നയാളാ ഫേസിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആരാ ഇന്നയാളാ ഫേസിംഗ് ബൗളർ ആരാ ഇന്നയാളാ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ അമ്പയർ ആരാ ഇന്നയാളാ സെക്കൻഡ് അമ്പയർ ആരാ ഇന്നയാളാ തേർഡ് അമ്പയർ ആരാ ഇന്നയാളാ ഒക്കെ പറയും മുത്തുനബിതങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ ചോദിച്ചാലോ അത് ഇന്ന സിനിമയിലെ നടിയാരാ സെലിബ്രിറ്റി ആരാ ഉടൻ തന്നെ പറയും കേട്ടു നോക്കി ഉമ്മമാരോട് വരല്ലോട്ടോ വരല്ല ഒറ്റ ഉമ്മൻ ദേശപ്പെട്ട് രണ്ടിന് പോണ്ട നല്ല ഉമ്മമാർ അള്ളാഹ് വർക്ക് തേട്ടെ ഇന്ന സീരിയലിലെ നടി ഇന്ന സിനിമയിലെ നടി ചോദിച്ചു നോക്ക് പടപടാന്നും പറയും ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ ഭാര്യ ആരാ ഡാഷ് മറ്റയാളെ ഭാര്യ ആരാ ഡാഷ് അവന്റെ ഭർത്താവ് ആരാ ഡാഷ് അവന്റെ മറ്റോളാരാ ഡാഷ് തുറന്ന് പറയും ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരോട് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാനാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്ത് ബന്ധമാ ഉമ്മ ഇസ്ലാമിനോട് മുത്തുനബിതങ്ങളെ ലോക നേതാവാണല്ലോ താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യിദെ കായിനാഥ് ജനാബെ മുഹമ്മദുറസോ 
Sallallahu alayhi wa sallam Adangalada bariyama rarana Enna chodikum bo Yattara umma marka Parayanga niyuga Nabi sallallahu alayhi wa sallam Adangal bariyama Rakuta tila muttu nabi dangal Avasana marikanul Samaya maya po Uri mahadi yada Vittil kariyana menno kodhi chalo Aam mahadi Arana sayyidatuna Bivi aisha இடிலியையும் Idli, Italian lah. Adalah orang Nanti ni mana? Berapa gitar ini le? Bilal gitar ini le? Ah, tidak le. Berapa nyalah dek itu Allah berkat dek. Apa faham tu? Angin Idli. Adik boleh tu bini orang sahaja ni zaman Nanti. Rounda. Hendah ini throw throw kali kena dah tu mana le? Pin dan baru, pun di itu baru. Tiada ni le dah. Apa zaman faham tu? Pin dan yang main kari yang gitu ni alih andori resah rio. Mama orang orang apa pinjau nunda kami di pelikkan, mana YouTube pun oki tanya orang orang pelak. Aduk ke YouTube pun oki dengan video itu mila. Ini sinema YouTube pun oki lana perasna. Ini kita jani pada lekar guni mila. Eh, baru tu mana tu? Anggane, anggane end. Ini pelikkan yang ini ni punya ada baru. Ah, anggane end. Nampol orang cilek pun, nampol baru yang mana? Abang ingane, mana tu? Abang moga anggane air tu mula mila. Pini, epur ingane mana? Normal an. Saya cilek pun. Indah karno, apa yang amal boleh ku indah, tolong lagi ngan editi dikah, le, ada angan ellya, nammal od berde, nammal ondo nanna kah mende, nammal od snayang ondo je yella, mogong ondo bertalu, celupu tu ku indah di mogong ondo kaltapam bolen, kaltapam lebre, ah, paksa ellya, mogong ondo matra barang ngan cehiu manusia lebre ku nammal od beli snayah, adak kani cah mahdi ane sehidat na bibi aisha, indah rio, adi sil kana. Aisha bibi rodi Allah wenya, jangan ini umma maru itu berate, logat tu yang lain tiganya bertau, warale yulu, Allah tan inggal udah bertau kan maru ke, saudara nak karan, yend korau umma baru udah bagat tu nindu bannye ku, wur korau umma rata bertau, logat tu bannye yulu. Adem Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Tangalan Aan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Yudha bariya yad Aisha bibi radiyallahu manna Aisha bibi radiyallahu manna Yudha charitra tilkana Muttu nabi dhangal odu Nalla sandosham ulla samayam agumbo Abidun nuri kariyam satyan jayid barayim ba parayu Wa rabbi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Muhammad nabi sallallahu alayhi wa sallam Yudha rabbu tanayan satyo Adeh samayam nabi sallallahu alayhi wa sallam Adangal odu Uri chariya saunariya penakka munda yalo Adeh bariya barthakan maru nda agumbo Angana yudu Angana ya agumbo Nabi tanggal Rabb dan nayaan sahaja menyebar yule ya pinne yo parayunu warabi Ibrahim Ibrahim Nabi Aliy Sallallahu Amin dar Rabb dan nayaan sahaja. Apa tanggal beri ala beri ya? Ina tanggal upah pan dar beri ala. Enak kerana tanggal kuar cendeki lai kote ini kerdi ta. Allah ada manusia lalu ada mutton nabi tanggal orang la sendosan. Adi apad mula dan. Aduh, guna dah nampu dah bari emar, nampu orang tu jodit jalu, nampu dah baru orang tu tiri cangkut tu jodik kamera ni le ya. Iri kete, paranjuan na bisaya, surtu kali, nampu dah makcik na naaki, walar tanam gatoh. Yang ni dah samsara mang curi kegayaan, barakat ni ni mendi, puri mahaan dah sambab ambara ite yo, umma mari. Vacation dah samaya man, nampu dah kuttigal eh, nallah stalam no kipadi picho. 
കേവലം ഭൗതികമായ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേച്ചാൽ ആ കുട്ടികൾ ചീട്ട് കളിക്കാരായി പോകും കേട്ടോ മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെട്ടവരായി പോകും കേട്ടോ അവരതാ തെമ്മാടികളായി പോകൂ നിസ്കാരമില്ലാത്തവരായി പോകൂ ഖുർആാനോത്തില്ലാത്തവരായി പോകൂ ദീനി ബോധമില്ലാത്തവരായി പോകൂ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പെൺമക്കളാണെങ്കിൽ അവരെ നല്ല ഒരു വിമൻസ് കോളേജിൽ പോയി നിങ്ങൾ ചേർത്തി പഠിപ്പിച്ചോളൂ എന്തേ കാരണം മതബോധമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് കേവലം ഭൗതികത മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചോ എല്ലാ മക്കളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തിനായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വാതിന് തന്നെ അടച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് സുബാനുള്ള എന്താണത് പഠിച്ചിട്ട് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി വരികയാണ് സയൻസ് കഴിഞ്ഞു ആർട്സ് കഴിഞ്ഞു കോമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആണ് നല്ല എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഉമ്മയും മുപ്പയും നല്ലൊരു പുതിയ ഭർത്താവിനെ നോക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു വരനെ തേടി പിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവള് പറയുന്നു എനിക്ക് ആ പുതിയ പിള വേണ്ട ആ വരൻ വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എന്നിട്ടോ കണ്ടുകിട്ടിയ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് വടിവിട്ട പ്രണയത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പിന്നൊരുത്തന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഉമ്മാന്റെയും ഉപ്പാന്റെയും പെരടി ചവിട്ടിയിട്ട് ഒലിച്ചോടുന്ന പെങ്ങളില്ലയോ പെൺമക്കളില്ലയോ അതുപോലോത്തൊരു ദുരവസ്ഥ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയട്ടെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചേർത്തി മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചോ ഞാനൊരറ്റ ചരിത്രം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ഷാഫി റബിയല്ലാഹു അൻഹു ഷാഫി ഇമാമിനെ വളർത്തിയത് ആരാണ് ഉമ്മയാണ് സർവ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ എല്ലാ മഹാന്മാരും ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള കാരണം ഉമ്മമാരാണ് കേട്ടോ കാരണം ഉപ്പമാര് പല തിരക്കിലുമാണ് കുട്ടികളെ കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉമ്മമാരാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മധഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങൾ ഇമാമീങ്ങളെ ചരിത്രം മുഴുവനും എടുത്തു നോക്കിയാൽ റബ്ബ തുഹൂബ് അവരെ വളർത്തിയത് ഉമ്മമാരാ എടുക്കാം നമ്മുടെ മധഹബിന്റെ ഇമാം ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ഷാഫി മഹാനവരുകൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അതാ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു ഒരു പൂർണ്ണ യത്തീമാണ് മഹാനവരുകൾ ആ മഹാനവരുകളെ കുട്ടിയാണിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മയതാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എവിടത്തേക്കാണ് മക്കയിലേക്ക ആ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു മക്കയിൽ വെച്ച് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഏഴ് വയസ്സ് പൂർത്തിയായപ്പോ ഷാഫി ഇമാമ ഖുർആന മുഴുവനും കാണാതെ പഠിച്ചു ഖുർആന് കാണാതെ പഠിച്ച മക്കളാണോ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണോ ആ കുട്ടികളുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും സ്വർഗത്തിൽ വരുമ്പോ അവരുടെ തലയിൽ ഒരു കിരീടമല്ല വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സൂര്യനെക്കാളും പ്രകാശമുള്ളതാണ് രത്നങ്ങളെക്കാളും തെളിച്ചമുള്ള കിരീടമാണ് ആ മാതാപിതാക്കൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ അവരതാ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നു അല്ല അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ദുനിയാവിൽ അതിന് പകരം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള കിരീടമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സദസ്സിലുള്ള സർവ മാതാപിതാക്കളോട് പറയട്ടെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ ആ കിരീടം നമ്മുടെ തലയിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് തരണോ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിന് മക്കളെ നന്നാടി വളർത്തണോ ഏഴ് വയസ്സ് ഖുർആാനായ കാണാതെ പഠിച്ചപ്പോ ഷാഫിമാമിനെ ഉമ്മ മദീനയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു കാരണം മദീനയുടെ മണ്ണിന്റെ പറക്കത്ത് കിട്ടാനാണ് ആ മദീനക്ക് വല്ലാത്ത പവറാണ് കാരണം മദീനയുടെ മഹത്വം എന്താണ് കൈഫമക്കി 
کر دے خدا مانگتا ہے دعا میں مدینے چلا مسکراہے لگی دل کو ہر ایک لی جو متا جو متا دو مدینے چلا آ مدینے لے کو کوٹی کنڈ بھوگن دو مدینے یوڑے پلی یلے مدر سارہان مدینے یلے کولے جنڈے مدر سارہان تاجدار مدینہ حبیب آیت تنگل پلی یلے مدینہ تا پلی آ مدینہ تا پلی یلے مدر سارہان دار الہجرہ امام مالک بن انس دنگلہ اوڑت تا درسل پوئی استاد انڈ کئیل مگن ینگ یل پکن دو پت ویا ساگم بو سند مستاد آیا مالک امام رجچا مؤت آیا من حدیث انڈ گرند تھیل یلا حدیث کاناد پڑچو پورا پرائٹ ام حدیث یڑ دیئے دو مچھو اللہ ور اللہ اب کڑلا سل حدیث یڑ دوں بو شافی امام انہیں حدیث کرچ بکار کڑلا سل لیا کڑلا سواغان کئیل پڑا مل لیا کٹن نل تلچ مل یلی گلی لان حدیث یڑ دی بکن ند امہ نوڑ ونٹ سنگڑ مرن پو حریام امہ مارے آم امہ دیدو شافی امام انہیں امہ دیدو سندم تام سے چرین ویڈ اندلو آویڈ دنے پانایم بچو یند کٹک تڑس ماغم ویڈ آنو یند کٹی وڈ پڑنت تین ویڈ وڈی اللے ویڈ دنے ویڈا حتر یم پریاس توڑ سندم مگن ویڈ تیٹ ویلی امانا کیل یو Aduh anda syafi ma beran jadi, ini kenda ummanu udah kada padu kudu dalan, kenda ummanu udah badi dah kudu dalan, yang ni to, ah syafi ma mada, madinat tapali lodi padi kena samai tu, ustad ayah malik kima minu udah beran jadi, ini kenda ummane yang nak kanda beran, ummane yang nak kana nama nagrama, umman dia moga tu nukum nadi, hajj jayda pradifal munde makkale. Sundam bapa anda mungkin tu nak kena di hajat jadi dah perdi fara munde makcale umra jadi dah perdi fara munde makcale ini mobile mana po WhatsApp pilih ke dengen nak kuno Facebook pilih ke nak dengen nak kuno sundam umma anda ada tirun sundam bapa anda ada tirun umma anda mungkin tu nak kiti sendo sahur samsari ka makcale ke negara mila ada ya ipo ya di ah makcale da bagi korban lo iri kete Jani pola di lek kerja tu nila, paranya bisa yang marak kanda. Malik Imam ini ada tu bandar tu baru nyusah di. Jani kenda umma ni umna kanan. Malik Imam ustah dan samadang guru tu. Syafi Imam umma ni kanan ame ini pobo gayan. Betil muttet tengah tiap po. Wadi langga muttunu. Umma agat tan. Syafi Imam barat tan. Umma jodi ju man bil bam. Arya ane wadi lkel nil kanda di. Syafi Imam baru nyu. Ane ibu nu ki Muhammad. Nah, ninggal mohonnya ane Muhammad anu ma, wadi lom no toroku, yenda mage nevedan na berim nadi, Madina ilni na. Yendu ma itan yenda mage numma jadat van nadi, Shafi ma maranjo. Jitu ilaiki bil ilmi bal adabi umma nade tek magana ya nyamun nade ilmu ma itan adabu ma itan umma baranju yenda magan de padanam purti ayitil ya begam teri cuy ko padikend de padicu amo sanggada tod safi ma ma teri cuy gunu madinat ta pali nanti apo ustada ya malik bin anas dengan le dohdi kegaya Yende Muhammad, wari dewa sambol, umma ne kuda kadi nillo, petan de tiric wandlo, safi maam baranjo stade, umma ne kuda wari dewa sangkadiyan, tal perya mila ni telnya, moha mila ni telnya, agra mila ni telnya, umma no de berupunda ni telnya, besamanda ni telnya. 
ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ പോയി വാതിലങ്ങ് മുട്ടിയപ്പോ ഉമ്മ ചോദിച്ചു ആരാ വാതിൽ മുട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകനാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് ഉമ്മ ചോദിച്ചു എവിടുന്നാ മുഹമ്മദ് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് എന്തുമായിട്ടാണ് എന്റെ മോ മുഹമ്മദ് വന്നത് ഞാൻ ഇൽമുമായിട്ടാണ് അതപുമായിട്ടാണ് അത് പറയേണ്ട താമസോ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്തൊരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണോ എന്റെ മകനെ ഞാൻ ഇൽമ് പറിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചത് അത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പൂർണമായും പഠിച്ചു വന്നോ മാലിക്കിമാമ ചിരിക്കുകയാണ് മാലിക്കിമാമ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പഠനം പൂർത്തിയാവാഞ്ഞിട്ടല്ല പഠിച്ചത് പൂർത്തിയാവാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇൽമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പറയേണ്ട ക്രമത്തിൽ ഒരൽപ്പം മാറ്റമുണ്ട് എന്താ ഉമ്മ ചോദിച്ചത് എന്തുമായിട്ടാണ് എന്റെ മകൻ വന്നത് എന്നല്ലേ അവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇൽമല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞത് അതവല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് ആദ്യം അതവ് പറയണം പിന്നെ ഇൽമ് പറയണം ഹോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇൽമ് വളരെ പ്രധാനമാണ് പക്ഷേ ഉള്ള ഇൽമ് എപ്പോഴും ഫലം കിട്ടണമെന്നില്ല ആ പഠിക്കുന്ന ഇൽമ് ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇൽമിനേക്കാളും പ്രധാനം അതബാണ് കിട്ടൂ സർവ പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം സദാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കണം പ്രായുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കണം ബാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കണം ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കണം ഭാര്യന്റെ ബാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്തേ കാരണോ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ സ്വന്തം ഉമ്മാനെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ മസല എഴുതി വെച്ചില്ലേ സ്വന്തം ഉമ്മാനെ തൊട്ടാൽ ഉതൂമുറിയില്ല ഇതുപോലെയല്ലേ ഭാര്യനെ തൊട്ടാൽ ഉതൂമുറിയോ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണോ ഭാര്യനെ തൊട്ടാൽ ഉതൂമുറിയോ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാനെ തൊട്ടാലോ ഉതൂമുറിയത്തില്ല എന്തേ കാരണോ അത് ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ ചില ആളുകളുണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് പാടില്ല കേട്ടോ സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ ബാപ്പ അമ്മോശന പറയുക ആ ബാപ്പാനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല കുടുംബക്കോട് പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അയൽവാസികൾ പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല നാട്ടുകാരെ തെറ്റി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അവരൊന്നും രക്ഷപ്പെടൂല ബറാത്തിന്റെ രാവ് വരാൻ പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ബറാത്തിന്റെ രാവില് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അള്ളാഹുത്താല എല്ലാവരുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ചില വിഭാഗങ്ങളെ അല്ല മാറ്റി വെച്ചല്ലോ ആ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബറാത്തിന്റെ രാവില് പോലും അല്ല പാപങ്ങളെ പൊറുക്കൂല ആരാണ് ആ വിഭാഗം എണ്ണിക്കോ ഒന്ന് വ്യഭിചാരി വ്യഭിചാരിണി പാപങ്ങളെ പൊറുക്കൂല രണ്ടാമതാഴി എണ്ണിക്കോ സിഹിർ ചെയ്ത് നടക്കുന്നവരില്ലേ മറ്റൊരുത്തനെ ഇല്ലാതെയാക്കണോ പിന്നൊരുത്തൻ വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയപ്പോ അയൽവാസിക്ക് അസൂയാണ് അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും പൂറ്റി വെക്കാണ് എന്തേ കാരണം അവൻ അങ്ങ് നാശമായി പോകണോ സ്വന്തം ജേട്ടൻ വലിയ കച്ചവടക്കാരനാണ് അനുജന്റെ കച്ചവടം ക്ലിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ജേട്ടന്റെ ഭാര്യനോട് അനുജന്റെ ഭാര്യ അസൂയ കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അനുജന്റെ ഭാര്യ ജോത്സന്റെ അടുത്ത് പോയി ജേട്ടൻ അതാ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ ജേട്ടൻ ബിസിനസ്സിൽ അങ്ങ് താറുമാറാകാനും തകരാനും പോയി അതാ പലതും ചൊരിക്കുന്നു പലതും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സിഹിർ ചെയ്ത് നടക്കുന്നവരില്ലയോ അവർക്ക് ബറാത്തിന്റെ രാവില് പോലും അല്ല പൊറുക്കൂല ഇനി മൂന്നാമത്തെ പേരിലായാലും ശരി ഇവിടെ പല ന്യായങ്ങളും പറഞ്ഞ് തെറ്റി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ ആ ഒരൊറ്റ ന്യായം പോലും അല്ല സ്വീകരിക്കൂല തെറ്റി നിൽക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണോ മാറി നിൽക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കണം ദുനിയാവിലെ നാല് ദിവസത്തിന് വേണ്ടി പിണങ്ങി നിൽക്കണ്ട ഇനി നാലാമത്തെ വിഭാഗം പറയാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവനുണ്ടോ കുടുംബം തമ്മിൽ തെറ്റി നിൽക്കുന്നവനുണ്ടോ അല്ല പൊറുക്കൂല ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവൻ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചവൻ കര 
പറയിപ്പിച്ചവനുണ്ടോ പറാത്തിന്റെ രാവില് പോലും എല്ലാവരുടെ പാപങ്ങളല്ല പൊറുക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച മോനെ പാപ്പാനെ കരയിപ്പിച്ച മോനെ പാപ്പാനെ ചീത്ത പറയുന്ന മോനെ പാപ്പാനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മോനെ നിനക്കല്ല പൊറുക്കൂല ഇത് പറയുന്നത് ോട് പറഞ്ഞ നേതാവാണ് ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട ഇൽമിനേക്കാളും പ്രധാനം അഥവാ വീട്ടിൽ പോയി വാതിലങ്ങ് മുട്ടി ഉമ്മ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആരാ വിട്ട് മുട്ടണത് പറഞ്ഞു മോനാണ് എവിടെ നിന്ന് വരികയാണ് മദീനത്തെ പള്ളി നിന്ന് വരികയാണ് എന്തുമായിട്ട് വരികയാണ് പറഞ്ഞു ജീത്തു ഇലേക്ക് ഉമ്മ ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ഒന്ന് അഥബായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇൽമായിട്ടാണ് ആദ്യം അതബിനെ മുന്തിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഇൽമിനെ പിന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ വാതിലങ്ങ് തുറന്നിട്ട് മോനയങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ മകൻ സമ്പൂർണനായത് കേട്ടോ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചങ്ങ് വളർത്തിയപ്പോ ഇന്ന് ഷാഫിമാരാണ് ഹബിബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേശി തറവാട്ടിലെ വലിയ പണ്ഡിതർ ആ പണ്ഡിതര് ലോകമൊട്ടാകെ ഇൽമു കൊണ്ടു നടക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ടില്ലേ പിൽക്കാലത്തുള്ള സർവ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞില്ലേ അതാരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതരായ മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അന്നിനെ കുറിച്ചാൽ ഉമ്മ വളർത്തിയതാണ് ആ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതബ് പ്രധാനം പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബിലാൽ ദേവ കോളേജിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രമേയം വിനയം വിജ്ഞാനം വിമോചനം വിനയം വേണം അതാണ് അതബ് ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരോട് വിനയം പ്രായമുള്ളവരോട് വിനയം മറ്റുള്ളവരോട് വിനയം ബഹുമാനം കാണിക്കേണ്ടവരോട് ബഹുമാനം അതുപോലെ വിജ്ഞാനം കണ്ട ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രമേയം കണ്ടില്ലേ വിജ്ഞാനം വിനയം അതുപോലെ തന്നെ വിമോചനം എന്നല്ല പിന്നെ വിനയം വിജ്ഞാനം വിമോചനം ആദ്യം വിനയമാണ് അഥബാണ് പിന്നെ ഇൽമാണ് ഞാനത് ഇപ്പോഴാ ശ്രദ്ധിക്കണത് കേട്ടോ ഞാനത് ഇപ്പോഴാ ശ്രദ്ധിക്കണത് അഹമ്മില്ല അതാണ് വളരെ പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് ആ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയം മാറണം തങ്ങൾ നമ്മുടെ അവരാകണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം കാണുന്ന ഹറാമ് നിർത്തൽ ചെയ്യണം തങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമില്ല ചെറുപ്പിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നേതാവാണ് ആ നേതാവിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഉമ്മ ഒരു സാരി ധരിക്കുമ്പോ ഒരു കുപ്പായം ധരിക്കുമ്പോ മുത്തുനിമിതങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒരു പർദ്ദ ധരിക്കുമ്പോ അത് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പർദ്ദയാണോ തങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമാണോ എന്നാലോചിക്കണം എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എപ്പോഴാണ് മരണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ മംഗലാപുരം പരിസരത്ത് ഞാനൊരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ വേളു പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നാളെ എനിക്ക് ആലുവ ബിലാൽ ദേവാ കോളേജ് പരിസരത്താണ് വേള് നോട്ടീസിൽ എന്റെ പേരുണ്ട് ഞാനവിടെ എത്തുമോ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു ട്രെയിനിന് വേണ്ടി പോവാണ് നാട്ടിലെത്തുമോ ഞാൻ രാവിലെ എന്റെ വീട്ടിലെത്തുമോ ജീവനോടെ എത്തുമോ പറയാൻ വകുപ്പില്ല ആര് മരണപ്പെട്ടാലും കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെക്കുമ്പോ ഭാര്യ കൂടെയില്ല ഭർത്താവ് കൂടെയില്ല ഉസ്താദ് കൂടെയില്ല 
ശിഷ്യൻ കൂടെ ഇല്ല കബറിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ വരുന്നു കൂടെയുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരൻ ആരാണത് ജമീനോ ജമാനോ മനെ ദോ ജഹാ ഹബീബായ തങ്ങൾ വരികയാ ുംബിതങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് മലക്കുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതാരാണെന്നറിയാമടാരത്തുപോയിഹു ഞാൻ എന്റെ വിശക്കണ ഈ വയറുണ്ടല്ലോ ഈ വയറ് കൊണ്ടുപോയി മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ മഹത്വമുള്ള കബരി ഷെരീഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു എന്റെ വയറ് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ആ കബരി ഷെരീഫിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു ഞാൻ ഈ വയർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പേരിൽ ഞാൻ അവിടെ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീർത്തു അതാ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉറക്കം വന്നു പോയി ഉറക്കം വന്നപ്പോൾ ഞാനതാ എന്റെ ഉറക്കില് സ്വപ്നം കാണുകയാ ആരെയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് മതങ്ങള് മുറുകെ പിടിച്ച് മുത്തനിബിതങ്ങളെ ആളുകളായി സാബാൻ മാസമാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സ്വലാത്തു ചൊല്ലാനുള്ള അള്ളയർ അവതരിപ്പിച്ച ആയത്ത് അത് അവതരിപ്പിച്ച മാസോ ഷാബാൻ മാസമാ അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ ഞാൻ എല്ലാ രാത്രിയും കിടന്നുറങ്ങാതെ ഒരു സമ്മാനം ഞാൻ തന്ന് നിർത്തട്ടെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ തന്ന് നിർത്തട്ടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്ന് നിർത്തട്ടെ ഒരു സമ്മാനം അതെന്താ ഇന്ന് രാളും കഴിഞ്ഞു പോയി വീട്ടിലങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങാനാകുമ്പോ ഉതുവെടുത്തോ ഉതു ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ഉറക്ക് ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഉമ്മമാര് മനസ്സിലാക്കണം ഉതുവെടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങണോ കല്യാണം കഴിച്ചവരായാലും പിന്നെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഇതാ ആവൈത്തും ഇല ഫിറാശിക്കും ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഉതു വേണോ അതുകൊണ്ട് ഉതുവെടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു നൂറ് സ്വലാത്തെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ചൊല്ലാതെ ഉറങ്ങണ്ട സ്വലാത്തില്ലാത്ത ഒരു ഉറക്കം വേണ്ട സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്ത ഒരു ഉറക്കം വേണ്ട അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രാത്രി സമയത്തതങ്ങ് പതിവാക്കിയാൽ ഇന്നാണോ എന്നാണോ പറയാൻ നൗഫലിന് അധികാരമില്ല അത് പറയാനുള്ള ക്വാലിഫിക്കേഷൻ നൗഫലിനല്ല തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും റസൂലുള്ള തങ്ങളെ കണ്ടു മരിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ ഷാബാൻ മാസം അതിനല്ല കാരണമാക്കി തരട്ടെ ഈ സദസ് അള്ളാഹു അതിനെ കാരണമാക്കി തരട്ടെ നിർത്തുന്നു മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുരാഴി ചെയ്യാൻ സുഖമില്ലാത്ത ഭാര്യക്കും അങ്ങനെ സംഭാവനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെ നീ ആഹ്ലും സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് സുഖമില്ലാത്ത ഭാര്യക്ക് നിഖാമിലായ ഷിഫ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ 
ഉസ്താദുമാർ നമ്മെ നാം ആക്കിയ അറിവ് പകർന്ന് തന്നു നമ്മെ നാം ആക്കിയ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ അങ്ങനെ പലരും രോഗികളായുണ്ട് അള്ളാഹു കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാവരും ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദുരാഗ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സദസ്സ് അള്ളാഹു ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഹമീദ് സഖാഫി ഉസ്താദ് വരുകൾ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച് ഈ മഹത്തായ ബിലാൽ എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണ് കൂടെയുള്ള ഉസ്താദുമാരും അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ വലിയ പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഉമ്ര സർവീസ് ഉമ്ര സർവീസ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പലരും വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉമ്രക്ക് പോകാൻ ടീമുണ്ട് അപ്പം ആരെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ ഉമ്ര വിവാദമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് പല കാരണം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും പറയില്ല പറഞ്ഞാലും മോശമാണ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മോശമാണ് ഞാനതൊന്നും പറയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അപ്പം എന്നോട് നമ്മളെ സുഹൃത്ത് മുമ്പ് ഇവിടെ മുതിരസായി ഇവിടെ ഇഫുദുൽ ഖുറാൻ ഉസ്താദായിരുന്ന നമ്മുടെ ഹാഫി അബൂബക്കർ സഖാഫി ഓണക്കാട് ഞാനും മൂപ്പറും എട്ട് വർഷക്കാലം ഒരൊറ്റ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് ഓതിപ്പിടിച്ചതാണ് ഷെയ്ഖുന മൊഹയ്യുസുന്ന പൊന്മൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അടുത്ത കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉമ്രക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണെങ്കിൽ ഹമീദ് സഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞേക്ക നല്ല പരിഗണനയാണ് നല്ല ശ്രദ്ധയാണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അള്ളാഹു അതിലൊക്കെ വലിയ പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഹൈർ നൽകട്ടെ ഇസ്സത്ത് നൽകട്ടെ എന്ത് വിഷമം സഹിച്ചിട്ടെങ്കിലും മൂപ്പർ അതിനൊക്കെ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യരാണ് ഒരു ഉസ്താദാണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി അള്ളാഹു നല്ല ഇജ്ജത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഉറക്കെ ചൊല്ല എന്നിട്ട് വരുന്നത് ആ ചെയ്ത് വരും സൊല്ലാഹു ഇൻഷാല്ല നമ്മളിവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്ക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഖൈറ് നൽകട്ടെ എട്ട് ലക്ഷം ഈ സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ ഒരു എട്ട് ലക്ഷം തരാൻ ചിരിക്കുക അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ എന്ത് എട്ട് ലക്ഷം അള്ളാഹു താല മനസ്സ് കൊടുത്താൽ എട്ട് ലക്ഷം ഒരു വിഷയമാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരാഗ്രഹമാണ് സ്വന്തം ഒരു പള്ളിയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അഹമ്മദില്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞാമദാജി അഹമ്മദില്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇന്ന് വലിയ വിഷയാണ് ഒരു ലക്ഷം വളരെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസമുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ ഒരു ലക്ഷം നമ്മുടെ കുഞ്ഞാമദാജി മൂപ്പറെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എട്ടു മൂപ്പറെ ഏറ്റെടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ള ആളാ എന്റെ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് മൂപ്പറ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂപ്പറെ നോക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഇജ്ജത്ത് നൽകട്ടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പ് തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ കുടുംബത്തിൽ നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ലക്ഷ്യം ഏറ്റെടുത്താൽ കഴിഞ്ഞു കഥ നമ്മള് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു ദർശ് നടത്തണം ആരെ തലച്ചൂടില്ലാതെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കും പോലെ കുട്ടികളെ വളർത്തണം അതിനിങ്ങനെ ജമാത്ത് പള്ളിയിലൊന്ന് പോയി നിന്നാൽ അത് നടക്കൂല ഒരു മഹലിൽ നൂറ് വീടാണെങ്കിൽ നൂറ് വീട്ടുകാരും നൂറ് മെന്റാലിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നൂറ് മെന്റാലിറ്റിയും എന്നെ പോലെ ഒത്തവർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അള്ളാന്റെ തോഫി കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി അപ്പൊ ഒരാള് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചതാ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണത് പക്ഷെ എന്റെ വാതും ഇങ്ങനെ പരിചയം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആളാ ഒരിക്കൽ വരുന്നു വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഭക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വരണം അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഗൾഫുകാരനാ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഉസ്താദിന് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അള്ള ധാരാളം തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഒരാളെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഒരാളെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി യാജിക്കാത്തൊരവസ്ഥ നീ മരിക്കുന്നു സമയം വരെ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ നമ്മെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും ഇസ്സത
ലക്ഷ്യം അല്ല ലക്ഷ്യം ആണ് അമ്പത് ലക്ഷ്യം വളരെ എളുപ്പാ ഒരു അമ്പത് സ്വപ്നം കണ്ടാ മതി അമ്പത് ലക്ഷം അപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു കബറിൽ കിടന്നാൽ എനിക്ക് ഗുണം കിട്ടുമോ ചോദിച്ചു ഇന്നമല്ല മാലു പിന്നിയാത്ത് നല്ല നിയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ തരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കിട്ടും അതല്ലേ പറഞ്ഞു ഓമം പന മസ്ജിദൻ എന്നും കബർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യത്തിൽ ഒന്നല്ലേ അത് എടുത്തു തന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ആ പള്ളി രണ്ട് നിലയുള്ള പള്ളിയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു നില വേണം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം അത് ഞാൻ ഒരാളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മൂപ്പറോട് ഇതുപോലെ പറയാൻ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ മനസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആളൊന്നും അല്ല പങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നം നോക്കണ്ട അപ്പോ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ആദരണീയരായ ഗുരുവരിയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ നമ്മുടെ നമ്മൾ പാവങ്ങളെ കൂടെ വേണം നമ്മൾ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി യാചിക്കേണ്ടി വരില്ല അത് വലിയ വിഷയം അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഒരു എട്ട് ലക്ഷമെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷം പേരാലും നമ്മളെ കുഞ്ഞാമതാജ് കൊടുക്കും ഇനി ഒരു ലക്ഷം കൂടി നമ്മൾ ഈ സദസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുത്തൂടെ ഒരാളല്ലപ്പാ എല്ലാരും ചേർന്നിട്ട് കൊടുത്തൂടെ കൊടുത്തൂടെ അള്ളാഹു അതാ കൊടുക്കാം മനസ്സാണ് നല്ല മനസ്സ് അള്ളാഹു തോഫി കേട്ടെ അതിന് ഒരു ലക്ഷാവാൻ എത്ര ഉള്ളൂ ഒരു പത്ത് പേരും ചേർന്നിട്ട് പതിനായിരം രൂപ ഏറ്റാണ് ഒരു ലക്ഷം ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ കണക്ക് എന്റെ നാട്ടിലെ കണക്കാണ് കണക്കിയോട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഭാഷയിലെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ പത്ത് പേര് പതിനായിരം രൂപ ഏറ്റെടുത്താൽ ഒരു ലക്ഷായി അള്ളാഹു തോഫി കേട്ടെ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് വീട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളത് സഹായിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു പ്രയാസമുള്ള ജീവിതത്തിൽ തരൂല്ല വേറൊരു തന്റെ വിഷം നമ്മൾ തീർത്തു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ വിഷം നമ്മൾ തീർത്തു തരും മുഹമ്മദ് റസൂർഹി ഈ സദസ്സിൽ ഇൻഷാന്ത ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണം അവർക്ക് കുറച്ച് താമസം കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സദസ്സിൽ ആരാ ഒരു നല്ലൊരു അയാൾ പറയണേ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ കൊടുക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഈ സദസ്സിൽ ആരാ ഉള്ളത് ആദ്യമായി ഒരു പതിനായിരം രൂപ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയില്ല ഞാൻ തുടങ്ങണു എന്നും പറഞ്ഞ് ആദ്യം ഏറ്റെടുത്തു നൽകണേ അല്ലോ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു പതിനായിരം ചോദിച്ചപ്പോ സാൻ മാസമാണ് ഇൽമിന്റെ മാസ ഇൽമിന്റെ സദസ്സാണ് സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സ സ്വലാത്തിന്റെ മാസമാ പതിനായിരം ഏറ്റെടുത്തു നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഉദ്ദേശം സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ മരണപ്പെട്ടവരാരാണോ അവരെ കബറിലേക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവ് എത്തിക്കണേ അല്ലോ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരോ മറ്റൊരു തന്റെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോയിക്കോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നിങ്ങൾ പോവോ പോവോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒന്ന് വേം പോ ഞാൻ പറയാം അവരോട് പറയാം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്കും തരാൻ കഴിയും എന്താ മോതിരം എന്തിനായി സ്വർഗത്തിലെ മോതിരം അല്ല തരും അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്ത്രീകളെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല ഓരോ സദസ്സിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആഭരണങ്ങൾ വരെ കൊടുത്തത് സദസ്സിൽ ഉമ്മമാരോട് ചോദിച്ചു കൊടുത്തതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ആഭരണം എനിക്ക് വേണം ഇവിടത്തെ മോതിരം വേണ്ട എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ആഭരണം വേണം എന്ന നീയത്തോടുകൂടെ ഒരു മൂന്ന് ഉമ്മമാർ കൊടുത്തയക്കൂ ഇൻഷാല്ല ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല ഒരുമെങ്കിലും കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല അള്ളാഹു തോഫി കേട്ട് മോൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നോ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയില്ല ഉമ്മമാർ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും നിന്നെ അപ്പൊ നീ മെല്ലെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരാളാരാ ഇൻഷാല്ല ഒരു പതിനായിരം ഒരു ഒമ്പത് പേരും കൂടിയുണ്ട് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ 
ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട വിഷമങ്ങളൊക്കെ റബ്ബ് തീർത്തുവരും ഈ സദസ്സിൽ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ മരണപ്പെട്ട് കബരിലുള്ളവർ ഒന്ന് കയ്യങ്ങ് വെക്കും മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ട് കബരിലുള്ളവർ ആരുമില്ല ഒരാളേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹ് ഞാൻ കൈവുക്കാണ് എന്റെ പാപ്പ മരിച്ച കബരിലാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കാഹിറം നീ വെളിച്ചത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് അപ്പോ ഈ സദസ്സ് ഉമ്മ കാണുന്നു ഈ സദസ്സ് മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവ് കാണുകയാണ് ആ പിതാവിന് വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കൊടുക്കണു നാളെ നാം മരണപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു പതിനായിരം ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ആ ബാപ്പാന്റെ നല്ല അതാണ് അതാണ് ഉമ്മാനോടുള്ള ബഹുമാൻ ഉമ്മ ഉമ്മ എവിടെ പതിനായിരം എവിടെ ഉപ്പവിടെ പതിനായിരം എവിടെ അത് വില കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സംഖ്യ രണ്ടാമതായി ആരായുന്ന ഒരു പേര് എന്തായാലും പേര് പേര് പറയണം മുഹമ്മദ് ഹാജി അല്ലെ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഹാജി രണ്ടാമത്തെ ഒരാളാണ് ഈ സദസ്സിൽ നീ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ആരെയാണ് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുള്ളത് ആ സ്വഭാവം അവർക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ നാളെ ഇവർ മരണപ്പെട്ട് ഖബറിൽ കഴിയുമ്പോ ഇവരുടെ പിൻഗാമികൾ ഇതുപോലെ ഇവരെ പേരിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ നീ അവർക്ക് മനസ്സ് നൽകണേ അള്ളാ കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിയാണ് അലിയാർ ഹാജി അഹമ്മദില്ലോ എത്ര ഒരു ലക്ഷം പതിനായിരം ഇപ്പൊ മതി ഇനിയിപ്പോ തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അലിയാർ ഹാജി അത് കൊടുത്തോളൂ അല്ലോ മരണപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അലിയാർ ഹാജി നീ ആരെയാണോ അവരെ കരുതിയിട്ടുള്ളത് അവരെ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലോ മരണപ്പെട്ടവരിലേക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവ എത്തിക്കണേ അള്ളാ പാവം കണ്ടില്ലേ ആവും ആ മോനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങനാക്കണ കണ്ടില്ലേ ഉമ്മമാരെ ഒരു മൂന്ന് ആഭരണം ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആലുവ പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ല ദീനി ബോധമുള്ള ഉമ്മമാരാണല്ലോ അള്ളാഹു ബർക്കത്തേറ്റെ കിട്ടൂടാ പേടിക്കണ്ട ഒന്നെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കൂല ഓരോ കിട്ടില്ലേ കിട്ടില്ല കിട്ടി ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കിട്ടാതിരി ഒരു മൂന്ന് കൊണ്ടെന്നാ മതി അവിടെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടെന്നാൽ ഇൻഷാല്ല മൂന്ന് മതി സദസ്സിന് വർക്കത്തിന് ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവല്ലോ ഹദീജ ബീവി ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവല്ലോ ആയിഷ ബീവി ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവല്ലോ ഫാത്തിമ ബീവി അവരുടെ പിൻഗാമികൾ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ അപ്പൊ മൂന്ന് പേരായി അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹ് എന്ത് അസുഖങ്ങളുണ്ടോ നമ്മുടെ അലി ആർഹാജി അവരെ കുടുംബത്തിൽ നിഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എന്ത് പേരിലാണെങ്കിലും മൂപ്പരന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു അള്ളോ അത് നീ കേട്ടവനാണ് നീ അത് വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ പ്രയാസം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ മൂന്ന് പേരായി അല്ലേ ഇനി ഏഴ് പേരുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അമ്പതിന് ട്രെയിൻ ആണ് നേരത്തെ അപ്പൊ അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് കാലായി ആ നാലാമത്തെ ഒരാളാരാ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാനെ ഓർത്ത് ഉമ്മാനെ ഓർത്ത് ഇൻഷാല്ല നാ കൊടുത്താലാണ് ാണ് മരണപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തുകൊണ്ടോ പടച്ചറബെ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാം കബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേയുള്ളോ കബറിന്റെ അതാവിനെ തൊട്ട് സലാമത്താക്കണേയുള്ളോ ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേയുള്ളോ ഭാഗ്യവാന്മാരായി ഏറ്റെടുക്കുന്നവരെ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല അഞ്ചാമത്തെ ഒരാള് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാത്ത ഒരു പതിനായിരം അഞ്ചാമത്തെ ഒരാള് അതാണ് ഉമ്മാനോടുള്ള സ്നേഹം എന്താ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിതാവ് അഞ്ചാമത്തൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് നീ അവരുടെ ആഹ്രം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലോ കബര് ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലോ ഏറ്റെടുത്ത ഇവരെയോ കുടുംബത്തെയോ ഒരൊറ്റ പ്രയാസത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഇത് കൊടുത്ത ഉമ്മാനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മ 
ഉറപ്പിച്ചോ ഉറപ്പിച്ചോ ഇതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ കാണും തീർച്ചയായും കാണും ഷൈബാ മാസമാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ അസുഖം മാറിയാൽ ബിലാൽ ദേവാ കോളേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കത്ത് കൊടുക്കണം കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ നൗഫൽ സക്കാഫി വന്നിട്ട് ആഭരണം ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ അസുഖം മാറാൻ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു അസുഖം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അത് മറ്റുള്ള ഉമ്മമാർക്ക് പാഠമാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹുവേ ഒരു ആഭരണം കൊടുത്തയക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ആ ഉമ്മാന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും ഷിഫയാക്കണേയുള്ളോ നിങ്ങളെ ഉറക്കാമ്യം പറയൂ ഷിഫയാക്കണേയുള്ളോ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാക്കമാരുടെ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മാന്റെ കൊച്ചിന്റെ അസുഖം ഷിഫയാക്കണേ അല്ലോ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ റസൂലില്ല ആറാമത്ത് അഞ്ചു പേരായി അഞ്ചു പേരല്ലേ അല്ലേ ഇനി ഒരു അഞ്ചു പേര് ആറാമത്തെ ആളാരാ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ അഹമ്മദുലില്ല അല്ലേ ാണ് മരണപ്പെട്ടവരിലേക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവ എത്തിക്കണേയുള്ളോ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അബ്ദുറഹ്മാനോ കുടുംബത്തിനോ കാലത്തോളം മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ അവസരം നൽകണേയല്ലോ ഒരൊറ്റ പ്രയാസത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ ബിഹത്തിറസൂലില്ലാഹി ആറ് പേരാണ് ഒരു നാല് പേര് വാക്കിയാൻ ഏഴാമത്തെ ഒരാളാരാ ഇൻഷാ അല്ലോ ഈ സദസ്സിൽ ഏഴാമത്തെ ഒരാള് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നീട് കൊടുത്തോളാം അവരാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അലിയാറ് അവരുടെ പിൻഗാമികളായിട്ടുള്ളവരാണ് റബ്ബ് അലിയാരെന്ന സഹോദരൻ പതിനാടിരം ഏറ്റെടുക്കുകയാ ആരെയാണോ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുള്ളത് അവരിലേക്ക് അതിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിക്കണേയല്ലോ അവർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേയല്ലോ അലിയാറിനും കുടുംബത്തിനും ആഫിയത്ത് നൽകണേയല്ലോ കണ്ടു കാണുന്ന രോഗങ്ങൾ കാരണമാടി കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ പണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെലവഴിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേയല്ലോ ഇനിയൊരു മൂന്ന് പേര് വാക്കിയ എട്ടാമത്തെ ഒരാൾ ഇൻഷാ എട്ടാമത്തെ ഒരാൾ ഇൻഷാ ഒരു പത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകും ട്രെയിൻ പോയാലും സാരില്ല ഇൻഷാ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വാശിക്കാരൻ കേട്ടോ എന്നോട് വാശി പിടിക്കണ്ട ആ തോഫി കേട്ടെ അതാരാ ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ അവർ നല്ല ഭാഗ്യവാൻ ഇവരാ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കാൻ മതി അഹമ്മദില്ല നമ്മുടെ അലിയാർക്ക് എങ്ങനെ ആവേശത്തോടെ മകം മരണപ്പെട്ടു ഭാര്യക്ക് സുഖമല്ല അഹമ്മദില്ല നിങ്ങളെ പേരെന്തായെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇസ്മായിൽ എന്ന സഹോദരൻ അപകടത്തിൽ അള്ളാഹു ആഹ്റം സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആരോ അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവം എത്തിക്കണേ അല്ലോ പ്രയാസം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു അല്ലേ മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിരിക്കണോ അള്ളാഹു ആ മകന്റെ ആഗ്രഹം സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ എല്ലാ സദസ്സിലും ദുവാ ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനെ പേരൊന്നും ഇല്ല ഞാനിപ്പോ മിഞ്ഞാന്ന് ഇപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഓരോ ഇങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞേ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ നാട്ടിലൂടെ പേര് അബ്ദുള്ള അബ്ദുറഹ്മാൻ നൗഫല് അഹമ്മദ് ആലിഞ്ച കുഞ്ഞിഞ്ച ഇങ്ങനൊക്കെ ഇച്ചകളാ ഈച്ച അല്ല ഇച്ചകള് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇവർ എന്ത് സംഭാവനയാണോ എന്തിനാണോ ഏറ്റത് അതിന് പകരം അവർക്ക് എന്ത് വേണോ നീ അത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ 
മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവം എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് ഖബറ് ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഒരൊറ്റ കുടുക്കിലും നീ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് ബിഹഖ് റസൂലില്ലാഹ് രണ്ട് പേര് ബാക്കിയുള്ളൂ ഇൻഷാല്ലാഹ് ഒമ്പതായി ആ ശരി കണക്ക് മാറിയോ ഒറ്റ ഒരാൾ ബാക്കി ആരാണ് ആ ഭാഗ്യവാൻ അവസാനം ഈ സദസ്സിൽ മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പോകുലായിരുന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കണം എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം പാപ്പക്ക് സുഖമില്ല അല്ലെ എന്താ നിങ്ങളെ പേര് അഷ്റഫ് അവസാനം അഷ്റഫ് എന്ന സഹോദരൻ ഒരു പതിനാലിരം ഇവിടെ എടുക്കണു ഉപ്പാക്ക് സുഖമില്ല അല്ലോ ശിഫ നൽകണയല്ലോ ആഫിയത്ത് നൽകണയല്ലോ അല്ലാ സുഖമില്ലാത്തവർക്ക് നീ ഹാഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പ ഉപ്പ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലോ ഇവരുടെ സ്വതക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലോ ഇവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ ഞാൻ നിർത്താണ് കാരണം ഇനിയും ഇനിയും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ കുറെ പതിനായിരം കിട്ടും എനിക്ക് അറിയും കുറെ അയ്യായിരം കിട്ടും അറിയും മകൻ ഒരു പിതാവ് പതിനായിരം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ പക്ഷെ എന്റെ ഒരു കാര്യം നേടാനുണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ടായിരം തരാം ഹസ്ബൽ മുസ്തഫാൾ കഴിയുന്ന അവ കഴിയുന്ന തോതാണ് മകൻക്ക് സുഖല്ല അല്ലോ ആ പിതാവിന്റെ മകൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായിക്കുന്നതിന്റെ പകരം ആ കു ആ മകന് നീ ഷിഫ നൽകണയല്ലോ ആഫിയത്ത് നൽകണയല്ലോ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലെ ദുരാക്ക് ഫലമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പിതാവ് ഏറ്റെടുക്കുകയാ ഷിഫ നൽകണയല്ലോ നിർത്തുന്നു സമയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് ട്രെയിൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ പതിനായിരം കുറെ അയ്യായിരം ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തന്നെ അമീർ സഖാഫി സാഹിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷമെങ്കിലും ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു തരായിരുന്നു ഈ സദസ്സ് മതി എനിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം പിരിച്ചു തരാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ആയില്ലേ പത്ത് ലക്ഷം ഇനിയും ഏറ്റെടുക്കാത്ത എത്ര പേര് സദസ്സിലുണ്ട് ഇനി ഉമ്മമാരുടെ അടുത്ത് വാങ്ങാൻ ഒരുപാടുണ്ട് മോനെ കിട്ടിയോ ഒന്നല്ലേ കിട്ടിയില്ല മതി തൽക്കാലം മതി ഇങ്ങോട്ടോ ബിസ്മില്ല ആയിക്കോട്ടെ ഉമ്മമാരെ പ്രാതിനിധ്യം തെളിയിച്ചിട്ട് ഒരു ഉമ്മെങ്കിലും കൊടുത്തല്ലോ ഇനി ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നാളെ വരുമ്പോ ചില ഉമ്മമാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ വാദന വരുമ്പോ ആരെ ആഭരണം ഇടല് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പല്ലേ അപ്പൊ നാളെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ വാദന വരുമ്പോ ആഭരണം ഇട്ടിട്ട് വരണം ഇട്ട് വരണമെന്നില്ല കയ്യിൽ കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നാലും മതി എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താക്ക കൊടുക്ക അള്ളാഹു ഭർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ ദയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ ഒന്നില്ലല്ലോ ഒരു പതിനായിരം കൂടി അതാണ് പതിനാലിരം ചോദിച്ചപ്പു നേരത്തെ ഒരു ലക്ഷം ഏറ്റതാണ് അതിന് പകരം അതിന് 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 പുറമേ ഒരു പതിനാലിരം കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാമദാജി ഇവിടെ ഏറ്റെടുക്കുകയാ നീ കുഞ്ഞാമദാജിക്ക് ത്ത് നൽകണയല്ലോ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നൽകണയല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ മേഖലയിൽ പോലും ഈ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലോ അല്ലയാജി നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണമെന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ തരും പക്ഷെ അതിനിപ്പോ സമയമില്ല ഒരു രണ്ടു മണിയും അങ്ങനെ അള്ളാഹു വർക്കത്തേട്ട് അവർ നാളെ പറയും സന്തോഷമായിട്ട് ദുവാ ചെയ്യാൻ പോവാ എല്ലായിടത്തേക്ക് വരാം ഷമീറിനെ പോലെ തന്നെ ഷമീറിനെ മൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മൈക്കാണ് അള്ളാഹു വർക്കത്തെ കയറു നൽകട്ടെ ഫ്രീ അല്ലേ അള്ളാഹു സന്തോഷം കുറച്ചെങ്കിലും കുറച്ചാൽ സന്തോഷം ഫിലിമടിക്കണം മക്കളെ കേന്ദ്രം അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ നാളെ നമ്മളെ കർണാടകയിൽ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു പരിപാടി നടക്കും ദിക്രയിൽ ജലാലിയ റാത്തിബിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി അപ്പൊ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഞാൻ വേദന പോകുമ്പോ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ട് സംസം എന്നാ പേര് ബഷീർ സാഹിബാണ് എന്റ
ഞാൻ മൂപ്പരെ വിളിച്ചു എന്തിന് മൈക്കിന് എന്റെ കാരണം സൗണ്ട് നല്ലതായത് കൊണ്ടാണ് വലിയ തങ്ങന്മാർ ആലിമികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കരുതിട്ടാ നമുക്ക് ഏത് സൗണ്ടിൽ ഞമ്മൾ പ്രശ്നമായിക്കൂട്ടോ അത് അതിലും ഒന്നുമില്ല മൈക്കിനെ കുറ്റൊന്നും പറയില്ല എന്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വയന്നത് വെച്ച് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ സമയം നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് എത്രയാണ് പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു പൈസ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി മേൽ ഞാൻ എന്നെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രീ ആണ് ഷമീർ കേൾക്കുന്നത് എന്നിട്ടോ ഇതിന്റെ മുതലാളി ഷമീർ തന്നെയാണോ ആ പിന്നെന്താ വേടി അല്ല ഷമീന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചാലോ അല്ല തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഓനല്ലാത്തവരൊക്കെ ആമീൻ പറയണ്ടാ ഓൻ ആമീൻ പറയണ്ടാവൂല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞേട്ടോ ആ ഷമീറിനും കൂടി പരിഗണിക്കണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ലോ പറക്കത്തേട്ടെ അപ്പോ എന്നിട്ട് അയാൾ ബഷീർ സാഹേബ് സംസം ബഷീർ സാഹേബ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഈ പരിപാടിക്ക് മാത്രല്ല എല്ലാ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ദർശിൽ ജലാലിയ റാത്തിബുണ്ട് അതിന് ഈ മൈക്ക് ഞാൻ ഫ്രീ ആയി തരുന്നു പൈസ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഖൈർ നൽകട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു മകൾ വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മോളാക്കണേ അള്ളാ മക്കളെ സ്വാലഹ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ദ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇവിടെ സംഭാവന ഏറ്റവർ ആഭരണം കൊടുത്ത അയച്ച ഉമ്മ അതുപോലെ സംഭാവനകൾ തന്നവർ ഏറ്റവർ ബക്കറ്റിൽ സംഭാവനകൾ ഇട്ടവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ കിട്ടാനുണ്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ കർണാടകയിൽ കൂറത്തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ ഞാൻ മുമ്പ് മുതിരിച്ചായിരുന്ന പള്ളിയാ അവിടെ സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന് പോയപ്പോ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഏറ്റു ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ചോദിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അവരൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല നല്ല ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ആമീൻ പറയാ ഒരു ചെറിയ ദ മാത്രം ാണ് <laughs> പാപങ്ങളെ പൊറുക്കണേ അല്ലോ ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലോ വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണേ അല്ലോ കടങ്ങളെ വീട്ടണേ അല്ലോ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലോ ഈ സ്ഥാപനത്തെയും ഇതിന്റെ സംഘാടകരെയും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാന് എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു സംഭാവന ഏറ്റവരിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവും ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിന്നവരുണ്ട് നീ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലോ സാമ്പത്തിക തടസ്സം നീക്കണേ അല്ലോ കുട്ടികളെ സ്വാലഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ മരണം ഹൈറായ സമയത്ത് കെലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കണേ അല്ലോ ഇസത്തോട് ജീവിക്കാനും ഈമാനോട് മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഇവിടെ സംഭാവനകൾ ഏറ്റെടുത്തവർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ കരുതിയേറ്റവരാണ് അവരെ ആഹ്റം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലോ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മാതാപിതാക്കൾ കാഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ആഭരണം കൊടുത്തയച്ച ഉമ്മ പോകുന്ന എല്ലാ സദസ്സിലും ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യാം സംശയിക്കണ്ട കുട്ടിന്റെ അസുഖമല്ല മാറ്റിത്തരും യാ അല്ലോ ഈ സദസ്സിൽ ഉമ്മമാരോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരുന്നു പോയി ആ ഉമ്മ എല്ലാ സദസ്സിലും ആ ഉമ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ആ ഉമ്മാനെ കൊച്ചുക്ക് നിഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഈ ദ്വാനീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മക്കബൂലും മബറൂറുമായ ഹജ്ജ ഉമ്ര ചെയ്യാനും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലോ പല ഉദ്ദേശങ്ങളും പറഞ്ഞ് സംഭാവനയേറ്റവരുണ്ട് ഉദ്ദേശം സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ബിലാലിന്റെ ബിലാൽ ദേബ കോളേജിന്റെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്താദ് ഓക്കെ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശില്പികളിൽ ഒരാളായ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരുമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഹമീദ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് സഖാബി ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാടികൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ ഗൾഫിലുള്ള സഹായിക്കുന്ന സഹകാരി ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ
പാവപ്പെട്ട നമ്മളൊക്കെ നടത്തുന്ന ദറസിന്റെയും മെമ്പർമാരായിട്ടുള്ളവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഏതെല്ലാം നിനക്ക് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടോ സൗദി അറേബ്യയിലുണ്ട് ബഹ്റൈനിലുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും പല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരെ സംഭാവനകൾ ശേഖരിച്ച് എല്ലാ മാസവും പതിനായിരം പതിനായിരം എന്നിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകളായി എത്തിക്കുന്ന പലരും നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് നമ്മോട് മഹബത്ത് വെച്ചവരുണ്ട് അല്ലോ അവരാരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ ഒരൊറ്റ കുടുക്കിലും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ വഷളാക്കല്ലേ അല്ലോ ആനക്കേടുണ്ടാക്കല്ലേ റഹ്മാന് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഈ ദാനി ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم